김용민 브리핑 1부 뉴스 매거지 안녕하십니까 2016년 5월 28일 토요일에 인사드리는 김용민의 뉴스 매거진입니다 에티오피아를 국빈 방문하고 있는 박근혜 대통령이 국회가 통과시킨 청문회 활성화법을 공식 거부했습니다 어제 낮 1시 10분쯤 국회법 개정안 재의 요구안에 대해서 전자결제로 제가 했다고 하는데요. 전자결제 제가 하니까 생각이 납니다. 지난 2014년 12월 19일 대선 당선 2주년 되는 날 통합진보당 정당해산 심판 청구 전자결제를 영국에서 한바 있었죠. 민감하고 심각한 문제는 외국에서 전자결제하는 습성이 있네요. 오늘 트위터 설문은 박근혜 대통령이 본인이 판단해서 국회 청문회 활성화법 거부권을 행사했는지입니다. 이걸 다수결로 통과시킨 국회 또 다수의 지지 여론을 묵살하고 거부권을 밀어붙이는 박근혜 대통령의 정무적 판단 기능 이 기능이 정상적으로 작동하고 있는지 점검하기 위한 목적입니다. 자 그랬더니 이런 결과가 나왔습니다. 36% 36% 박근혜 대통령 본인 자신이 결정한 거부권이다. 61% 측근 등 이른바 문꼬리 권력이 건의했고 대통령이 수용했다. 2% 새누리당 친박계가 건의했고 대통령이 수용했다. 여론의 뜻을 수렴해서 대통령이 수용했다는 의견은 <웃음> 거부권을 행사하라. 그런 여론이 없어서였는지 0%였습니다. 어제 낮 4시 현재 613명이 김용민 트위터에서 남긴 의견입니다. 자 이런 4차원 정치, 국민이 환멸을 느낄 만도 합니다. 반드시 알아야 할 뉴스로 이어가 보겠습니다. 이브이조선에 따르면 안철수 국민의당 공동대표가 최근 새누리당을 탈당해서 무소속으로 출마했다가 낙선한 이재호 의원의 서울 은평구 구산동 집으로 찾아가서 비공개 심의와 회동을 가졌습니다. 안철수 대표는 이 자리에서 이재호 의원에게 대선 도전에 힘이 돼달라며 도움을 청한 것으로 알려졌습니다. 정의화 국회의장은 박근혜 대통령의 국회법 개정안 거부권 행사에 대해 국민을 대표하는 사람으로 대의민주주의에 대한 심각한 도전으로 인식하지 않을 수 없다고 반발했습니다. 정의화 의장이 국회 개원 68주년 기념식에서 했던 말 들어보시겠습니다. 물론 제 요구는 대통령의 기본 고유 권한이기는 하지만 국회 운영에 관한 것은 보다 신중할 필요가 있다. 그것이 대한민국의 민주주의에 대한 심각한 도전으로 받아들여지지 않도록 유념할 필요가 있다. 어제 낮 일본 도쿄 하네다 공항에서 큰일 날 뻔했습니다. 도쿄발 서울행 대한항공 여객기가 이륙 준비를 하다가 왼쪽 날개에서 불이 난 겁니다. 탑승객들은 긴급 대피했고 인명 피해는 천만다행으로 없었습니다. 검사장 출신 특수통 홍만피오 변호사가 검찰에 출두했습니다. 제기된 의혹이 모두 사실로 확인될 경우 홍만피오 변호사 기소는 말할 것도 없고요. 실형 선고도 피하기 어려울 것 같습니다. 거라부제인 전 옥시레킷 벤키저 대표가 한국 검찰에 소환해 불응했습니다. 검찰은 필요할 경우 거라부 전 대표를 강제 구인하는 방안도 검토하고 있습니다. STX 조선해양이 끝내 법정관리를 신청했습니다. 이렇게 되면 법원이 회생 여부를 판단하게 되는데요. 한편 참여연대 경제금융센터 실행위원인 김남근 변호사는 공적 자금을 들여서 부실기업을 살리는 행태는 중단돼야 한다고 목소리를 높였습니다. YTN 인터뷰 들어보시겠습니다. 사는이 자신들이 관리하고 있는 부실 기업들에 대해서 제대로 감독을 하지 않은 상태 속에서 구조조정을 해야 될 내용들을 계속 누적시키고 싸우다 보니까 
김용민의 뉴스 매거진 광고 듣고 오겠습니다. 안녕하세요. 조강래 중고차 대표 조강래가 들려드리는 오늘의 한마디. 나를 기다려주는 사람이 한 명이라도 있으면 온전한 정신으로 살아갈 수 있다. 김용민 브리핑과 함께하는 조강래 중고차의 대표 번호는 1800-9538 중고차 거래는 역시 조강래 중고차 고맙습니다. 지금처럼 사는 게 싫습니까? 전복을 원하십니까? 그렇다면 와우 전복을 드십시오. 전복을 먹으면 입맛 잃고 무기력했던 삶이 전복되고 시름시름하던 몸 상태가 전복됩니다. 답답하십니까? 전복하세요. 100% 완도에서 잡은 전복 중에 전복. 와우 전복. 한번 맛보면 또 찾게 되는 와우 전복. 네이버에서 와우 전복, 와우 전복을 입력하세요. 전화번호는 010-2443-0818. 충남 금산의 넓은 인삼밭 정성농장을 읽은 농부아버지 이정열 씨 자연은 노력한 만큼 내어준다 그 자연의 마음을 알기에 정성농장을 더불어 일구는 아들 이성규 씨도 아버지에게 배운 것처럼 정직하고 또 성실하게 정성농장 홍삼은 인삼 재배부터 가공 판매까지 모두 책임지고 있습니다 그래서 대한민국 1등 품질을 자부합니다 검색창에 정성농장홍삼을 검색해 주세요 정성농장홍삼 전화문의는 010-9754-6972 조선의 딸로서 잘하는 재배기 없는데 남북 통일 만세 <웃음> 뉴스는 현장이다로 이어갑니다. 정부가 끝내 국회가 만든 청문회 활성화법을 묵살해버렸습니다. 추후에 정치 한 건에서 시간에서 상세히 다루겠습니다만은 우선 재정부 법제처장이 제시한 청문회 활성화법을 정부가 거부하기로 한 것과 관련한 법적 근거를 들어보겠습니다. 그건 다름 아닌 유승민 원내대표를 배신의 정치 운운하면서 비난할 때 박근혜 대통령이 거론했던 삼권 분립이었습니다. 재정부 법제처장 발언에 이어서 정연국 청와대 대변인의 박 대통령의 전자결제 브리핑도 이어서 듣겠습니다. 우리 헌법은 권력분립의 원칙을 채택하면서 국회와 정부 및 법원에 기속된 권한을 상호 견제하는 권한 또한 헌법에서 함께 규정하고 있으나 소관해난조사 청문회는 국회의 자율적 운영 범위를 넘어서 헌법에 근거 없이 국회법에서 행정문화사법부 등에 대한 새로운 통제수단을 신설한 것으로서 이는 권력분립 및 견제와 균형이라는 헌법정신에 호합되지 않습니다. 한편으로 청문회 관련 사항은 국회의 자율 입법권이라는 주장에 대해서는 자율 입법권은 국회 내부의 구성과 운영 및 의사 등에 관한 사항을 말하고 행정문화, 사법부 또는 헌법재판소 등 헌법기관의 기관의 의무를 부과하고 청문회 불출석 등의 경우 국회 정은 감정법에 따라 처벌 규정까지 적용되는 사항은 자율 입법권의 대상이 아니라고 할 것입니다. 박근혜 대통령은 어제 오전 황교안 국무총리로부터 국회법 개정안 제2요구 등을 포함한 130건의 안건을 심의할 국무회의 개최의 건을 보고받았습니다. 박 대통령은 국무회의에서 국무위원들의 의견을 모은 국회법 개정 제2요구안을 건의받으면 전자결제를 통해 
제가 하실 예정입니다. 박근혜 대통령이 국회법 개정안에 대해서 거부권을 행사하자 야당은 강력하게 반발하고 있습니다. 더불어민주당 우상호 원내대표 매우 졸렬하고 유치하다라면서 직설적으로 비판했는데요. 반면에 새누리당 정진석 원내대표는 박근혜 대통령의 거부권 행사를 지지했고 아울러 20대 국회에서 야 3당이 제 의결을 하면 안 된다라면서 선을 그었습니다. 하지만 제 의결하기로 합의했죠. 한편 박지원 국민의당 원내대표도 우상호 원내대표와 마찬가지로 강도 높게 박근혜 대통령을 질타했습니다. 우상호, 정진석, 박지원 세 사람의 입장을 차례로 들어보겠습니다. 국회가 일좀 하라고 답답하시더니 이제 국회가 열심히 일하겠다고 법을 만드니까 받아들일 수 없다. 이렇게 나오시는 것이 과연 타당한 것이냐. 19대의 일은 19대에 끝내는 것이 저는 순리다 이런 생각을 가지고 있습니다. 19대 국회의원들이 의결한 법안에 대해서 20대 의원들이 재의결하는 것은 국회법 등 법리에 맞지 않다라는 것이 저의 기본적인 판단인데 이에 대해서는 우리 법률가들의 구체적인 또 해석이 뒷받침되어야 될 문제다. 저는 이렇게 생각을 하고 있습니다. 20대 국회가 상시 청문회법을 놓고 처음부터 충돌하면서 시작하는 그런 부담을 어떤 측면에서는 정부에서 덜어준 측면도 있다. 그리고 대통령이 언제 어디에서든 국정에 관한 결정을 할수 있도록 노무현 정부에서 바로 이 전자결제 시스템을 만들어 놓았던 것입니다. 그래서 무슨 꼼수다라는 지적에도 저는 동의할 수가 없다. 이런 말씀을 좀 우선 드리고 싶습니다. 당내 문제와 전체 국정을 혼돈하고 이용하고 있다고 하는 것은 그만큼 그 집권 여당이 총선 민의를 아직도 모르고 있다. 한심하다. 정운호 게이트는 다쳤고 홍만표 게이트가 열렸습니다. 홍만표 변호사가 정운호 게이트 논란이 불거진 지한달 만에 검찰에 출석했습니다. 근무했던 곳, 즉 검찰의 피조사자로 조사받게 됐는데 현재 심경은 이루 말할 수 없이 참담하다 이렇게 밝혔습니다. 이 말을 포함해서 기자들 앞에 서서 검찰청사 안으로 들어갈 때까지 했던 말들 편집 없이 들어보겠습니다. 저를 둘러싼 각종 의혹 사항에 대해서 제가 책임질 부분 책임지고 신속하게 수사가 마무리되도 수사에 최대한 협조를 하겠습니다. 일부 언론에서 제기된 몰래 변론 어, 상당 부분이 해명이 될 겁니다. 부동산 업체 통해서 수입료 탈세했다는 의혹에 대해서는 어떻게? 어, 퇴임 이후에 어, 변호사로서 주말이나 밤늦게 열심히 일하다 보니까 다소 불찰이 있었던 건 사실입니다. 그 부분도 검찰에서 충분히 설명을 하겠습니다. 변호사 어깨가 어려운데 검찰 퇴직 이후에 왜 유독 본인한테만 그렇게 사건이 많이 몰렸다고 생각하십니까? 어, 나름 열심히 일했습니다. 정은호 씨 원정도 막 변론 받으셨을 때 검찰의 영향력 행사했다고 하는데 그 부분도 인정을? 어, 영향력 행사 전혀 없습니다. 제가 오히려 영향력 행사 어, 그런 걸안 하려고 이래 어, 몇 명의 변호사들하고 같이 협업을 하고 그래서 그런 절차를 취했기 때문에 영향의 행사 그런 건 있을 수 없습니다. 제 나름대로 많은 의견서도 제출하고 많은 어떤 그 대화도 나도 그래서 나름대로 변호사로서 변론의 범위 내에서 열심히 일했던 걸로 그래 알고 있습니다. 특수통 검사 출신으로서 특수부 조사받게 됐는데 신경 한 말씀만 해주시죠. 이게 뭐 참담합니다. 아... 제가 근무했던 곳에서 이제 피조사로, 피조사자로서 조사를 받게 됐는데 뭐 이런 말을 할수 없습니다. 많은 심정이 어, 저를 둘러싼 각종 의혹에 제가 감당할 부분 제가 감당하겠습니다. 다만 저 외에 저 사건 의뢰인이랄까 또뭐저 주변의 가족들 저로 인해서 많은 상처를 입었습니다. 제가 그 부분도 모두 감당을 하고 제가 모든 걸 감당하고 그렇게 가겠습니다. 성실히 조사에 임하겠습니다.
본인 소 본인 소유의 오피스텔이 왜 그렇게 많은지에 대해서 저는 어떻게 그것도 충분히 조사를 받겠습니다. 검사장 출신 홍만피오 변호사가 현재 변호사법 위반과 탈세 혐의로 검찰의 조사를 받고 있죠. 이런 가운데 강신업 대한변호사협회 공보이사는 홍만피오 변호사를 매법노라고 비판했습니다. 매국노가 아니라 매법노. 예. 강신업 이사는 CBS 라디오 김현정의 뉴스쇼에서 홍만피오 변호사를 국가 공권력을 팔아서 자기 배를 불린 사람이라며 매법노라고 질책했습니다. 아울러 검사장을 그만둔 지 5년 만에 13억에서 100억 대 재산을 형성한 것에 대해 이렇게 평가했습니다. 들어보시죠. 지금 홍만표 변호사의 혐의가 확정된 건 없습니다. 다만 겉으로 드러난 좀 특이한 팩트들을 살펴보면요. 일단 네. 재산이에요. 재산. 네. 검찰을 그만두던 2011년에 재산이 13억 원이었는데 불과 5년 만에 오피스텔 123채, 123채에다가 100억 원대 건물을 가진 그런 자산가가 됐습니다. 네. 신고한 것만 한해 평균 수입료가 91억 원. 네. 이건 어떻게 생각하세요? 업계에선? 네, 이거는 뭐 상식과 경험칙에 비춰 생각해 보면 됩니다. 아, 사업을 하는 분이 돈을 많이 벌었다고 하는 것은 사업을 정당하게 해서 예. 그것은 칭찬받을 일이고 존경받을 일이죠. 그렇죠. 아, 그런데 변호사라고 하는 직업은 면기 난부라고 해서 면기, 기근은 면할 수 있으나 음. 난부, 부자가 되긴 어렵다라고 옛날부터 불려지고 있습니다. 어. 왜냐하면 변호사라고 하는 직업은 기, 기본적으로 인권 옹호와 사회 정의 실현을 해야 될 막중한 임무가 있기 때문에 예. 상인과 많이 다릅니다. 음. 자, 근데 이렇게 돈을 벌었다는 것은 결국 비리, 범죄 행위를 하지 않고는 벌 수가 없는 것이고 지금 그런 정황이 드러나고 있는 것이죠 하나하나 아니 변호를 네. 기가 막히게 잘해서 그러니까 능력이 정말 뛰어난 변호 능력이 뛰어나서만으로는 모을 수 있는 재산 아니라고 보세요 그럴 수도 있는 거 아닙니까 어, 그렇게 할수 없습니다 지금 이분이 어. 한걸 보면 은 예. 어, 3개월 개업하자마자 3개월 만에 23억을 벌어들이거든요 예. 그 다음에 1년에 91억을 벌어들입니다 그렇습니다. 이것도 신고한 것만입니다 예. 신고한 것만 그렇다는 것이고 지금 탈세 혐의가 드러나고 있기 때문에 음. 실제로는 그것이 200억이었는지 300억이었는지 알수 없습니다. 음. 이렇게 벌어들였다는 것은 아, 현관들과 부정한 결탁과 그리고 부정한 방법으로 수임을 하지 않고는 예. 절대 벌어들일 수 없는 돈이다. 이렇게 단정해서 말할 수 있습니다. 아까 말씀하신 매범노들 전관 네. 현관 이 매범노들의 결탁 없이는 이렇게 어마어마한 재산을 이렇게 짧은 시간 안에 벌어들일 수 있었을까 변호사들은 100이면 100다 아니라고 하세요? 네 그렇습니다. 이거는 뭐 있을 수가 없는 일입니다. 새누리당 황영철 의원, 비박계 의원인데요. 반기문 유엔 사무총장의 대선 출마 시사 발언과 관련해 이런 말을 했습니다. 반기문 총장에게 친박 후보라는 딱지가 씌워지면 경쟁력을 상실할 가능성이 크다. 이렇게 말입니다. 그러니까 이제는 박근혜 플러스 친박 브랜드로는 될 일도 안 된다. 이런 말이죠. 황영철 의원이 YTN 라디오 신율의 출발 새아침에서 했던 말 들어보시겠습니다. 자, 반기문 총장 얘기인데요. 대권 네. 얘기 나왔으니까. 친박 후보가 된 것처럼 얘기하는 분들이 많죠, 그죠? 예? 네, 네. 어떻게 보세요? 아, 좀 친박 후보라는 딱지를 이분한테 좀 씌우지 않았으면 좋겠다. 왜요? 네. 뭐, 당연히 저는 친박 후보라는, 음, 어, 딱지가 씌워질 경우에 이분의 경쟁력은 매우 상실할 가능성이 크다 이렇게 봅니다. 예. 적어도 당 내에서 뭐 지금까지 저는 반기문 총장님의 입장 표명에 대해서 어떻게 생각하느냐 많은 질문이 왔는데 예. 아직 저는 굉장히 불체성이 떨어진다라고 생각하고 있어서 음. 너무 뭐꼭뭐 뭐, 어, 뭐 마치 대권 선언을 출마 선언을 한 것처럼 어, 이렇게 말씀드리기도 어렵고 어, 그렇게 생각합니다만. 어, 지금 여쭤보셨으니까 말씀을 드리는데 네. 이 친박 후보라고 한다면 이분의 입지를 매우 축소시킬 것이고요. 음. 어, 그리고 어떻게 보면 경쟁력을 굉장히 훼손할 가능성이 있다. 그래서 어, 만약에 어떤 의미에서 그렇게 훼손이 되는 거죠? 어, 이번 총선의 결과를 아하. 국민들이 다 기억하지 않으시겠어요? 예. 네, 그렇기 때문에 적어도 뭔가 이렇게 통합의 리더십이라든지 음. 또 새로운 비전 과거에 얽매이지 않고 좀 새로 나가는 비전 새로운 트렌드라든지 새로운 패러다임에 맞춰지는 그런 새로운 대통령을 원하지 않겠습니까 예. 그런 그런 부분들을 
아, 어느 후보든지 만들어내야 된다고 생각하고 반기문 총장님 또한 후보가 된다 될 생각이면 그런 관점에서 어, 준비를 해야 된다 이렇게 생각합니다. 빅데이터 전문가 정영진입니다. 술 마시는 게곧 업무 인분 많이 계시죠? 메모하세요. 고려 생활 건강 술술 풀리고입니다. 증권가 셀러리맨 그리고 강남 유흥업소 종사자들 웬만하면 안 취하죠. 술술 풀리고 이게 비결이었습니다. 간장과 신장을 보호하는 화인 피토 성분 그리고 특허받은 제조법 그래서 술술 풀리고는 누구도 흉내낼 수 없습니다. 못 믿으시면 수백 개의 후기 읽어보시고 80%에 육박하는 재구매율에 주목해주세요. 음주 전후 한 포를 섭취하시면 됩니다. 부드러운 분말 형태라 물 없어도 드실 수 있고요. 물을 섞지 않으니 효과는 더 확실하겠죠? 네이버와 다음에서 고려 생활 건강을 검색하시면 술술 풀리고를 만나볼 수 있습니다. 김치가 다 같은 것 같죠? 아니요. 이담철은 진짜 다르죠. 겨울, 전라도, 여름, 강원도, 봄, 가을, 충청도 최고의 배추만 골라와야지요. 소금, 영광에서 직송된 최고의 국산 천점이 기본 아닌가요? 아, 고춧가루와 파, 마늘, 괴산, 영천에서 건강한 놈들만 가져와야 해요. 우와, 재료가 반이라고 하던데 역시 이담채네요. 그런데 어떻게 담가야 이담채 김치 맛이 나요? 아유 이거 비밀인데 다시마에 표고버섯 양파 멸치를 넣고 우려낸 육수에다가 온갖 재료를 잘 버무리고 두달 동안 저온 숙성한 양념을 써야 해요 흠, 근데 흉내내봐야 소용없어 30년 연구한 레시피에 30년 김치만 만든 손맛을 따라갈 수 있겠슈 이담채 김치 안내와 주문은 검색창에 이담채를 입력하세요 전화는 1544-4586 1544-4586 천국, 있다 치고 어떤 곳일까? 당신에게 천국의 조건은 무엇입니까? 가족, 친구, 웃음, 만남, 건강, 먹는 재미, 감동, 자연, 소통, 배움, 위로, 공감, 스토리 아니면 행복한 억압? 지옥에 떨어진 사람들의 고통을 모니터할 수 있는 자격? 어떤 이에게는 천국이 돈과 권력이니 그에게 천국의 조건은 반항 없는 노예들이 많이 필요하겠죠. 템프로 룸사롱과 신인 여배우도 필요하겠죠. 당신에게 천국의 조건은 무엇입니까? 솔직하게 말해주세요. 광고비 대기 벅찬 아직 적자의 허덕이는 새싹당 콩차 전창걸닷컴 070-8635-1288 가정의 달 소중한 부모님과 은사님께 새싹당 콩차를 선물하세요. 해! 피튀기며 박학다식을 뽐내는 퀴즈 피박 퀴즈 네 오늘도 무와 환 나오셨습니다. 뭐 안녕하십니까. 거북권을 행사한다면 떳떳하게 대한민국 영토에서 하겠다고 다짐하는 당당한 지도자 무 인사드립니다. 근데 무 부디 서울에서 해줬으면 해. 어? 도장 들고 부산에 가지 말고. 쉐케 그게 그거하고 같아 쉐케. 이 IT 문명이 발달한 시대에 전자결제를 하는 거하고 어? 한국에서 종이에다가 사인하는 거하고 뭐가 달라? 그걸 떠나서 이 새끼야 어? 국회 다수가 의결해서 통과시킨 거라면 어? 너는 같은 국회의원 입장에서 자존심이 상해야 하는 거 아니냐? 어? 누나가 뭔 짓을 해도 너는 무조건 누님 큰 영광 받으소서 홀로 찬양 받으소서 이 지랄을 떠는 거 아니야 이 새끼야 탁치라고 누님께 영광과 찬양을 돌리고 싶은 건내 본심인데 어쩌라고 네두분 어제 참 많은 일들이 있었죠 어, 그나저나 조간브리핑 시간에 세계일보 보도라면서 소개해드렸는데 반기문 유엔사무총장 쪽에서 
내년 대선에 출마해 줄 테니까 새누리당에서 반기문 총장을 대선 후보로 합의 추대해 달라 이렇게 말했는데 합의 추대해야 한다면 누구보다도 대선의 꿈이 있는 무예 의향이 제일 중요할 것 같은데요. 무예 의향보다는 누님의 의향이 중요하다고 봐요. 어? 누님이 원한다면 그대로 가야지. 어? 반 총장이 그래서 한 말이 있어요. 분열은 안 된다. 통합으로 가야 한다. 2007년 당내 예선전 기억들 하실 겁니다. 후보끼리 BBK니 최태민이니 하는 걸로 물고 뜯고 그러다가 다 상처를 입은 거 아니겠어요? 뭐 그러니까 시대가 반기문을 원해 양보하라고 자 무는 어떻게 생각하십니까? 뭐 한마디로 족 같은 소리죠 씨발 응? 살다 살다 별개 같은 소리를 다 듣고 야 허나 민주국가에서 합의 주대가 뭐냐 이 새끼야 어? 사람이 없냐 제도가 없냐 여기가 뭐 전제 군주왕국이냐? 생각 있고 존심이 있는 정당이라면 합의 추대해달라 이렇게 나오는 사람한테 경선 안 해? 꺼져 이 새끼야! 뭐 이래야 되는 거 아니야? 어? 반기문이가 뭐 나오기만 하면 당선돼? 뭐 그런 게 어딨냐 이 새끼야? 어? 합의 추대라 합의 추대라 합의 추대라 이런 개 족같은 미친 씹소리를 듣고 어, 지금 거 나한테 하는 소리였어? 아, 이님 나오셨군요. 영감님은 가만히 계세요. 그 새끼야, 그 나를 두고서 그 조질만 하고 씹을 운운하는데 이 족같은 씹새끼야. 어? 이렇게 욕 처먹고 가만히 있으라는 얘기야, 이 새끼야. 어허, 두분왜 이러십니까? 그이 씨발 새끼야, 그 나로 그 당대표를 합의 추대할 수도 있는 거지. 어? 게다가 이미 다 지나간 일인데 말이야. 어? 그 남의 당 이야기인데 왜 노골적으로 나를 까는 거야. 어? 씨발, 어? 나하고 그 오톡 먹고 싸우자는 얘기 같은데 뭐 영감님 새누리당 얘기입니다 이 영감님 이거 어떨까요? 보아하니까 영감님도 대선 생각이 있으신 것 같은데 더민주는 대선 후보를 영감님으로 합의 추대하고 새누리당도 반기문 총장으로 합의 추대하는 겁니다 그래서 영감님하고 반 총장하고 대선 본선에서 붙는 거예요 그 아주 그 듣던 좀 반가운 소리네 탁차이 새끼야 어? 영감님 꺼지세요 아, 자, 자, 지금 너무 격앙돼 계시네요 합의 추대라는 거는 합의가 안 되는 순간 불가능한 얘기 아닙니까 이 합의가 안 되면 합의가 되게 해야지 합의 안해너 숨겨둔 자식 있지 조사할 거야 또 합의 안해너 마약했지 조사할 거야 이러면 된다고 야 화나 너이 새끼 맞을래 이 새끼야 때려 때리라고 어? 폭행범으로 무 당신을 감옥에 집어넣고 나서 어? 감옥 밖에 있는 나머지들하고 반기문 대통령 후보 합의 추대하게 때려 때리라고 자 안되겠습니다 문제 내시죠 이님 <웃음> 그 너희 두 놈들 그 내가 있는 이 당을 보라고 어? 그 나한테 총선 때다 몰아주니까 어? 내가 그래서 그이 당을 그 일당으로 만들어준 거 아니겠어 어? 그 새누리당도 이 당에게서 좋은 걸 배워야 한다고 봐요. 이님 무슨 그런 말씀이 다 있습니까? 이 결과론적인 얘기죠. 응? 이님 때문에 호남에서 부진했다는 얘기도 있어요. 그리고 비례대표 부진도 이님 때문이라는 얘기도 많고요. 응? 전통적인 야당 지지자들이 이님 때문에 등을 돌렸다는 얘기가 적지 않습니다. 그 하이씨발 이 똥보 새끼. 또 지랄이네 이 새끼 어? 너이 새끼야 그 의자에 앉았다가 그 일어날 적에 그 의자도 같이 일어나지 새끼야 어? 새끼 엉덩이가 뚱뚱해가지고 어? 그 의자가 엉덩이에 낀거 아니야 이 새끼야 어? 엉뚱한 새끼 같은 이라고 아니 무슨 그런 소리를 하십니까? 그리고 이님은 뚱뚱한 사람들 그런 거나 보십니까? 이 새끼야 그 그것도 보고 내 고추도 본다 이 새끼야 어? 그 샤워할 적에 그 고추가 보여야 될거 아니야 이 새끼야 넌못 보잖아 이 새끼야 아이고 자 그만하시고 문제 빨리 내시죠 이 새끼 그할 말이 없으니까 이 새끼 자그 문제 드릴게요 그 이번에 그 박근혜 대통령이 그 아프리카 순방을 할 적에 그 방문하는 국가 중에 하나인데 인종 청소와 부정선거 장기 집권으로 그 악명이 높은 
요웰이 무세베니 대통령이 집권하고 있는 나라가 어떤 나라냐. 이게 그 퀴즈 문제라고 봐요. 어? 그 하도 그 독재자라 가지고 그 서방 국가 정상들도 그 추워도 이 사람하고 안 만나려고 하는데, 어? 여기가 어느 나라일까? 네, 그렇습니다. 요웰이 무세베니 대통령의 나라. 박근혜 대통령은 지난해 대국민 담화에서 세계 경제 포럼 평가 자료를 인용해서 한국의 금융 경쟁력이 81위인 아프리카 이 나라보다도 우리가 못하다. 라면서 깎아내렸죠. 자, 이 나라 어떤 나라일까요? 이 정답! 어, 환, 아시겠습니까? 이 딴건 몰랐는데, 세계 경제 포럼 평가, 그 얘기가 나와서 알았지. 나는 경제 부총리였으니까. <웃음> 저 새끼 또 지랄한다, 이 새끼. 어? 경제 다 말아먹은 새끼가. 탁치라고! 자, 정답은, 가봉. 가봉 아닌데. 봉고 대통령 아직도 집권해 계신가? 아 봉고 대통령 그 이름 참 오랜만에 듣습니다. 그분이 2009년에 돌아가셨죠. 어, 1975년에 한국을 방문하셨는데 어, 우리에게 있어서 봉고 대통령 그 이름부터 큰 임팩트를 주셨어요. 어, 그분 다음 대통령은 스타렉스 대통령이 되지 않겠는가? <웃음> 죄송합니다. 아재 농담이었습니다. 자, 하여간 정답은 아니었고요. 자, 무 정답 아십니까? 뭐 당연하지. 뭐 내가 아프리카 전문가 아니냐? 어? 아프리카 전문가가 바로 종지부를 찍지. 자, 정답은 별풍선. 아니, 별풍선이 정답입니까? 별풍선이란 이름의 나라도 있습니까? 뭐 밤에 아프리카 한번 들어가 보라. 정말 별나라다. 어? 해 달라는 대로 다 해줘요. 어? 그뭘다 해주든가요? 뭐 노래 불렀다오, 춤춰다오, 어? 먹어다오, 뭐 해달라는 대로 다 해줘. 뭐 당신도 해봐. 젊은 층에게 안면도 틀 겸. 뭐 그럴까? 그러면 환희, 뭐 니도 들어와서 별풍선 날릴 거냐? 이 해달라는 대로 다 해주면 별풍선 날려야지. <웃음> 해주지 뭐. 뭐 형이 환희 소원 하나 못 들어주겠냐? 어? 자뭘 부탁하고 싶은데? 반기문으로 합의 추대. 탈쳐 이 새끼야. 네 오늘도 퀴즈 정답은 청취자 여러분의 몫입니다. 자 선물 드리고 있습니다. 요즘 그 대인기피증, 공황장애 등 정신적으로 피곤한 분들이 많이 계시죠. 흥미진진한 심리학 책이 나왔습니다. 뿔을 가지고 살 권리. 예 마음의 본질을 꿰뚫는 일본의 천재 정신과 의사가 썼습니다. 미움받을 용기 정말 대단한 힐링 심리서였죠 이걸 넘어설 거라고 출판사는 자부합니다 네, 뿔을 가지고 살 권리 많은 기대 부탁드립니다 도서 출판 레드스톤에서 나왔습니다 자, 지난 시간 정답자 살펴보겠습니다 어, 노아 KOR님 정답 광어 마치셨습니다 살색? 살색이 왜? 살색을 살색이라 그러지 그럼 뭐라고 해? 살색이 인종차별적 단어라는 신문기사를 보고 언뜻 내 머릿속에 떠오른 생각이었습니다. 이후에 살구색이 옳은 표현이란 걸 알게 된 다음 다문화 가정의 아이들이 미술 시간에 겪었을지도 모를 정체성의 혼란과 살색이라는 단어가 주었을 폭력성을 생각하니까 너무 미안해지더군요. 또 다른 에피소드도 있습니다. 몇년 전에 터미널에 모여서 이동권을 보장하라는 장애인들과 이를 최루액으로 해산시키는 경찰의 사진을 인터넷으로 본 적이 있습니다. 저렇게 진압하면 안 되는데 저분들 불편하신 분들인데 근데 누가 막는 것도 아니고 기사나 승객들 도움받아서 고속버스 타면 되는 거 아닌가? 왜 저러지? 예. 시내버스 중에 휠체어를 탄 채로 승차할 수 있는 몇대 되지 않는 저상버스 고속버스에는 그런 저상버스가 하나도 없다는 것을 알고 나서야 그분들의 절규가 피부에 와 닿았습니다. 평소에 다문화 가정, 다른 인종, 장애인 그리고 남녀 차별을 하지 않는다면서 자부해 왔는데 그 이해도는 한참 떨어진다는 것을 알게 됐습니다. 얼마 전에 일어난 강남 살해 사건이 여성 혐오가 아닌 약자를 상대로 한 묻지마 범죄로 마무리 짓는 것 같더군요. 
아마 여성보다는 약자라고 생각하는 사람의 수가 적다는 현 정부의 약삭바른 판단이었겠지요. 그리고 그나마 벌써 잊혀져 간다는 것이 안타깝습니다. 아무런 교훈도 제대로 된 방지책도 없다는 것이 말로만 역지사지 외칠 것이 아니라 우리라도 서로 좀더 이해하고 약자와 소수가 소외되고 위협받지 않도록 대화하고 공감해야 할것 같습니다. 나는 살구색 피부를 가진 비장애인 성인 여남 중의 남성이며 성 다수자에 속합니다. 이런 소개 글에 더 이상 어색해지지 않길. 아이고 훌륭하십니다. 노아 KOR님 네. 이런 높은 음, 이런 이해도 우리 국민들의 보편 정서이기를 바랍니다. 한분더 소개해드리겠습니다. 조나파파님 정답 광어. 고등학교 교사입니다. 10년 넘게 아이들과 생활하면서 늘 염두하게 되는 것은 지식을 가르치기보다는 아이들의 마음을 쓰다듬을 수 있어야겠다는 것입니다. 교사가 되기 위해서는 교육 심리학을 공부해야 하는데 그 어떤 학문보다 유용한 학문이 아닌가 생각됩니다. 아 그렇군요. 자 노유진이 사라지니 용민님 방송에 목매게 됩니다. 늘 감사합니다 라고 하셨는데 노유진 두번 다시 나오지 말아야 하겠군요. <웃음> 농담이었습니다. 자, 두분 감사합니다. 또 응모해 주신 분들 진심으로 고맙습니다. 박근혜 왜 저러지? 문재인, 김무성, 안철수는 또왜 저러지? 뉴스로는 알수 없는 진짜 정치 현장 이야기. 한결의 정치팀 기자들이 취재 수첩을 낱낱이 공개합니다. 본격 정치 관찰 팟캐스트 언니가 보고 있다. 팟빵에서 언니를 검색하세요. 정치 한 건에서 시간입니다. 한결의 김태규 기자 연결돼 있습니다. 김태규 기자님, 예 안녕하세요. 예 박근혜 대통령 전자 결제로 청문회 활성화법 거부했네요. 자 이거 뭐 일파만파입니다. 예, 저는 이게 상당히 좀 기습적인 거부권 행사라고 보이는데요. 예, 예. 원래는, 예, 정기 국무회의는 다음 주 월요일, 음. 5월 31일에 예정이 돼 있었거든요. 그런데 지금, 어, 임시 국무회의를 열어서, 어제죠. 5월 음. 20, 27일에 임시 국무회의를 열어서 황교안 국무총리가 거부권 행사를 결정을 하고 박근혜 음. 대통령이 재가를 하는 형식으로 음. 거부권을 행사를 했는데요. 예, 예. 이게, 31일에 하는 것과 27일에 하는 것의 차이는 뭐냐면 음. 에, 19대 국회가 5월 29일에 임기가 끝나거든요. 예, 예. 그러니까 그 이전에 거부권을 행사를 하고 음. 그러면 이틀이라는 시간은 제 의결을 할수 있는 시간이 있는 거고요. 19대 국회에. 음. 그러니까 내가 거부권을 행사했으니까 일단 국회로 보낸다. 음. 그러니까 대통령이 거부권을 행사한 절차상의 문제 점은 없는 게 되는 거죠. 음. 근데 문제는 이틀이 남아 있긴 하지만 지금 금요일이고 토요일, 일, 일요일, 이제 휴일 이틀이 남아 있는 건데 사실상 현실적으로는 음. 이걸 재의결할 수가 없는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 국회에서. 그렇죠. 예. 그리고 지금 법제처에서는 어떤 해석을 함께 내놨냐면 아 이것은 19대 국회에서 재의결권이 있는 거지 20대 국회에서는 재의결할 권한이 없다. 아. 이런 해석과 함께 아. 거부권을 행사한 것이기 때문에. 음. 대통령의 거부권 행사 자체는 절차상의 문제가 없지만 어쨌든 19대 국회, 어쨌든 지금의 국회가 이 거부권한 법안에 대해서 재의결할 음. 기회 자체를 원천 봉쇄하는 음. 이런 아주 꼼수 중에 꼼수인 거부권 행사라고 봐야겠죠. <웃음> 아니 근데 이렇게 해가지고 얻을 수 있는 게 뭐가 있습니까? 어 그냥... 자신의 이 불편한 심기를 <웃음> 그 그냥 드러내는 거죠. 목리, 음, 음, 짜증, 음. 어, 뭐 이런 식으로 해서 에, 더 이상의 에, 논란, 논쟁 뭐 이런 것도 좀 줄여. 뭐 어쨌든 나, 나는 많이 화가 났다. 그리고 어, 새누리당 니네들도 정신 차려다. 음. 아, 앞으로 이런 식으로 또 어, 이런 법안 정신 안 차리고 이런 법안 넘어오게 하면 난 음. 계속 이런 식으로 할 거야. 이런 지금 사인을 강력하게 주는 것이고 어. 뭐 어, 그게 옳은 그 사인은 아니죠. 사실은 음. 지금 19대 국회가 여소야대는 아니지만 어쨌든 음. 20대 국회는 여소야대 국회가 열리는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 
근데 어, 그러면은 야당의 목소리에 더 귀를 기울이고 이른바 협치라는 그 뜻에 맞게 자신의 좀 이렇게 정치적인 그 행보도 보여줘야 되는데 그게 아니라 여전히 내가 마음에 안 들면 그리고 행정부가 조금이라도 힘들 것 같으면 뭐 이러면 나는 내가 가진 권한을 하여튼 100% 다 활용하겠다 행사하겠다 지금 이런 식으로 나오는 거니까 어, 그 20대 총선에서 어, 반영된 확인된 민심이라든가 음. 그런 부분에 대해서 전혀 나는 뭐 개의치 않고 가겠다 음. 어, 그 부분이 다시 한번 확인된 예, 풍경이라고 봐야 할것 같습니다 아이고 그러면 은 말이죠 그 앞으로 야당이 그 대통령을 상대로 어떻게 압박을 취하느냐 이게 이제 관건이 됐어요 예. 계속 청문회 활성화법 가지고 문제를 삼을 때 음. 음, 행정부 마비법이라든지 음. 일을 못하게 하는 법이라든지 계속 이런 식으로 공격을 음. 했는데 그렇죠. 사실은 이 법이 개정이 안 돼도 지금 여소야대 국회가 열리기 때문에 소관 상임위원회에서 이 중요 현안이라고 생각되면 충분히 어, 상임위 과반 의원들의 발의로 충분히 청문회를 열수 있는 거거든요 예. 그러면 이제 20대 여소야대 국회에서는 어, 더욱더 어, 가열차게 청문회를 열어서 음. 행정부를 말을 시키는 게 아니라 음. 아, 정말로 국민들이 문제라고 생각하는 어떤 중요한 문제들, 음. 사안들 그런 부분에 대해서 야당이 열심히 어, 정말로 내실 있는 청문회를 보여줘야 하지 않을까 그런 음. 생각이 듭니다. 김 기자님, 그 궁금한 게요. 어, 그럼 지금 이 청문회 활성화법이 없어도 청문회는 얼마든지 열수 있다 이런 얘기 아닙니까? 네, 네. 그렇다면 이 법은 왜 만든 건지도 궁금하고 이 법이... 그 일상에 청문회를 얼마든지 열수 있는 법과 무슨 차이점, 차별점이 있는지요? 예, 그러니까 그 전에는 그 국회법에는 어떻게 나와 있었냐면 음. 소관 상임위원회 중요 안건과 관련된 문제를 청문회를 열수 있다 이렇게 돼 있었습니다. 그러니까 예. 중요 안건이라고 하니까 좁게 해석하면 이제 법안 관련된 청문회가 되는 거죠. 그러니까 예. 지금 옥시 청문회도 옥시 특별법 같은 게 발의돼 있으니까 지금 환노위에서 청문회를 하고 뭐그 계획하고 그런 거 아니겠습니까? 그렇죠. 그런데 예, 근데 뭐 18대 때도 그렇고 19대 때도 그렇고 이 중요 현안, 그러니까 안건 관련 현안이라는 부분을 조금 더 확대 해석해서 음. 꼭 법안 관련된 그 사안이 아니더라도 중요한 어떤 사회적인 이슈 이런 부분에 대해서는 청문회를 열어왔어요. 예를 음. 들어서 한진중공업 대량 해고 사태나 이럴 때 음. 그럴 때도 한진중공업 뭐 관련법이 계류돼 있었던 게 아닌데도 저 국회 청문회가 열렸고 음. 그리고 뭐저 상지대 어떤 사학 분규 음. 이런 일이 있을 때도 교문이나 이런 데서 청문회를 열었거든요. 그러니까 지금의 어떤 국회법에서 조금 더 청문회를 어, 중요 현안에 대해서도 청문회를 열수 있도록 그러니까 확대 해석하지 않고 음. 그래서 문헌상에 조금 더 명확하게 규정을 한 것에 불과합니다. 음. 그렇기 때문에 그러면 지금까지 해왔던 대로 그그 음. 그 규정을 그렇게 해석을 한다면 음. 각 상임위에서 제적 의원 가방수의 상임위원들의 동의로 음. 발의로 음. 얼마든지 현안 관련 중요한 청문회를 열수 있다는 얘기죠. 아. 그 법이 있건 없건 간에 하여간 뭐 중요 현안에 대해서는 얼마든지 다수인 야당이 밀어붙이면 은 청문회를 열수 있다 이런 얘기군요. 예예. 예. 음, 아이고 그런데 지금 이 상황이면 은 법이 그렇게 에, 바뀌느냐 마느냐를 떠나서 일단 의회 구조가 바뀌어서 야당이 다수가 됐는데 그렇다면 이제는 야당하고 어쩔 수 없이 대화하고 협치를 해야 될 박근혜 대통령이 이런 식으로 이 틀어버린다면 은이 앞으로 20대 국회에서 박근혜 정부가 좀 재미가 없겠어요? 재미가 없을 거고 아마 박근혜 정부로서는 이런 노림수 의도가 있을 겁니다. 어쨌든 음. 여소야대 국회가 열리는 것이고 음. 그래서 잦은 청문회가 열리는 게 뻔하게 보이니까 음. 그런 부분에 대한 좀 견제구를 날리고 여론을 좀 환기시키기 위해서 이번 그 청문회 활성화법, 국회법 개정안에 대해서 강하게 반응을 한게 아니냐, 음. 어, 이렇게 이제 해석이 이제 가능한데요. 음. 그럼에도 불구하고 어쨌든 실질적으로 달라지는 건 없는 거고, 오히려 야당을 지금 자극을 하고 있는 상황이거든요. <웃음> 그걸 보면은 뭐, 그럼에도 상관없다, 이런 의식이 좀 강한 것 같아요. 야 이런 거를 그 무대포라고 하지 않습니까? 
그렇죠. 무대 보죠. 네. <웃음> 정말 참 대책이 없습니다. 아니 이렇게 일을 그 꼬여 어, 놓고 앞으로 후반기 안정적인 국정 운영을 뭐 기대할 수는 없는 것이고 하여간 계속 야당하고 싸우고 가겠다. 국회하고 계속 틀어진 채로 가겠다. 이런 의지의 표명으로 봐야 되겠군요. 네, 뭐 지금 이제 20대 국회 예, 개원을 앞둔 일종의 선전포고라고 봐야 될것 같습니다. 아, 이 예, 앞으로 우리 정치팀에서 <웃음> 굉장히 일이 많아지겠습니다. <웃음> 아, 저희 뭐 구경꾼은 뭐 재밌습니다. 뭐 예. 네. 아니, 근데 싸움을 구경하려면은 뭐 방독면도 써야 할것 같고요. 뭐 여간 네. <웃음> <웃음> 앞으로 굉장히 치열한 싸움이. 벌어질 걸로 예상이 되고 따라서 야당도 거기에 부합하게 상당한 어떤 쟁투성, 공격성 싸움도 좀 해본 사람들이 하지 않습니까? 네. 그 지금 투쟁 의지를 음. 지금 뭐 박지원 국민의당 음. 원내대표, 네. 안철수 대표는 상당히 강하게 드러내고 있고 네. 어, 어제도 말씀드렸지만 더불어민주당에서는 음. 아, 이건 덫이다. 음. 어, 우리의 어떤 강경 기조를 유도하려는 음. 음, 그 어떤 그 불순한 음. 의도이기 때문에 음. 조금 더 로키로 가야 되지 않냐. 음. 계속 그런 얘기가 나오고 있습니다. 네. 그동안 한 번도 로키로 안간 적이 없었던 더불어민주당이기 때문에 염려가 됩니다. 예. 자, 다음 현안 한번 살펴. 보겠습니다. 아, 유인태 더불어민주당 의원 이분이 그 도봉 의리였죠 지역구가? 네, 그렇습니다. 음, 여기에 이제 광주 출신의 오기형 변호사가 이제 공천이 됐는데 낙선을 했죠. 그래서 결국에는 새누리당 후보에게 그 지역구를 넘겨주고 말았는데 여간 그 유인태 의원 이렇게 해서 또. 19대 국회와 함께 정치 인생을 마무리했는데 말이죠. 유인태 의원하고 한결레가 인터뷰를 했다고요? 예, 그렇습니다. 어, 19대 국회 고별 인터뷰인데요. 예. 어, 며칠 전에 만나서 상당히 길게 음. 대화를 나눴습니다. 예. 어, 그 인터뷰 내용을 좀 어, 중요 부분을 소개를 좀 해, 해드리면요. 예. 일단 친노, 예. 음. 친노 패권에 대해서 얘기를 했는데 음. 어, 친노라는 말 자체가 못된 언론들이 우리 당에 씌워놓은 잘못된 이미지다 음. 그렇게 얘기를 했습니다 예. 예를 들어서 어, 예. 민평년의 김근태 뭐 이런 GT계는 친노와 거리가 먼데 음. 그런 민평년 사람들까지도 싸그리 친노라고 하고 있고 사실 친노의 핵심은 정동영이었는데 음. 민평년까지 지금 친노라고 하고 있고 음. 그리고 패권이 만약에 더불어민주당에 만약에 있다고 하면 그것은 좀 상대적으로 진보적인 사람들이 주류를 이루고 있기 때문에 진보 패권이라고 하는 게 맞다. 음. 근데 친노 패권이라는 그 부정확한 용어는 못된 언론들이 만든 잘못된 용어다. 음. 이런 얘기를 했고요. 예. 그리고 그 안희정 음. 충남 비사와 김부겸 음. 그 당선자의 가능성을 상당히 높게 봤습니다. 음. 지금 유인태 의원이 김부겸 당선자의 후원회장을 맡았다고 그래요. 음. 그리고 지금 자신이 쓰는 사무실로 김부겸 당선자가 또그 들어온다고 하고 음. 상당히 막역한 사이라고 하는데 예. 김부겸 당선자에 대해서는 예. 일단은 어 그런 험지에서 어 그렇게 열심히 노력해서 살아 돌아온 것은 사실상 노무현 정신을 구현을 한 거다. 아무도 음. 친노라고 불러주진 않지만 그렇게 음. 얘기를 하면서 예. 재밌는 저또 평가를 했는데 그 대구에서 선거를 준비하다 보니까 약간 좀 획가닥했다 오. 그런 얘기를 했습니다. 예. 그러니까 대구에서 선거용으로 한 것은 좀 정상으로 되돌아와야 한다. 제정신으로 이렇게 얘기를 했는데 이게 뭐냐면 음. 아마 그 어, 대구에서 뭐, 어, 선거 과정에서 음. 박근혜 대통령이나 박정희 대통령의 어떤 그 업적을 긍정적으로 평가하고 막 이런 부분에 대해서 <웃음> 그 유인태 <웃음> 의원이 그런 얘기를 좀한것 같고요. 예. 유인태 의원은 저 민청학년 사건 때문에 음. 70년대에 박정희 정권 하에서 사형을 선고받았던 사형수 아니겠습니까? 음, 그렇죠. 아마 이제 그런 부분에 대한 예. 예, 좀 아쉬움이 있을 것 같고 음. 그 안희정 충남지사에 대해서는 20대 나이 때부터 정치권에 있었고 정권 창출 역할을 했고 음. 어, 국회의원 보좌관도 했고 음. 지사도 했고 젊은 나이에 다 겪었다 그러면서 
유연하면서도 자기 원칙을 지키는 친구니까 상당한 자질을 갖고 있다 이런 음. 얘기를 하면서 예. 그 이른바 빅스리 문재인 안철수 그 박원순에 대해서는 약간 좀 박한 표, 어, 평가를 좀 내놨어요. 그 대통령 중심제에서는 대통령이 되려면 많은 경험이 필요하다. 그런데 음. 이번에 그 문안 갈등에서 사람들이 양초의 난이라고 하지 않았냐. 음. 그래서 그런 정치적인 경험이 부족한 점이 음. 지금까지 계속 좀 약점이었고 음. 박원순 시장은 또 국회 경험이 없다. 시민운동을 오래 했지만 그런 음. 부분도 약점이고 음. 네, 그래서 저희 이제 인터뷰를 진행했던 김원철 기자가 그러면 음. 빅스리 음. 문안박 빅스리보다 김부겸 안희정이 더 낫다는 거냐 이렇게 물어보니까 음. 그렇다 음. 대중적 지지가 그, 그보다 못 미쳐서 그렇지 음. 빅스리보다는 김부겸 안희정이 낫다 음. 이렇게 네, 답을 했습니다. 예. 네. 네, 그리고 그. 어 인터뷰는 그 반기문 총장이 들어오기 한 며칠 전에 이제 이루어졌는데 음. 어, 당연히 반기문 사, 사무총장이 어떻게 좀 가능성이 있냐 대통령으로서 이런 질문도 했는데요. 음. 예전에 본인이 정무수석할 때 어, 반기문 그 총장이 청와대에도 있었고 외교부 장관도 하고 이런 좀 멀지 않은 사이입니다 두 사람은. 예. 그래서. 그 사람이 정치에 좀 뛰어들 가능성이 있냐 이렇게 물어보니까 음. 이렇게 답을 했습니다. 그 양반 정치 안할 거예요. 난 음. 그렇게 봐요. 음. 그렇게 얘기를 했고요. 어, 캐릭터 안 맞아요. 이런 얘기도 했고 음. 본인이 정치 쪽에 안올 거다. 음. 예전에 고건 총리도 좀 하려고 움직였었는데 음. 고건 총리는 좀 움직였지만 그 정도까지도 이 사람은 안올 거라고 본다. 음. 정치와 안 맞는 사람이기 때문에 음. 이렇게 어, 예측을 했는데 그 예측은 빗나갔죠. 예측 빗나가서 의문의 일패를 <웃음> <1패를> 당했습니다. <웃음> <웃음> 예. 어, 전에 그 한결의 TV의 그 김호준의 파파이스 그거 한번 녹화하러 오셨는데 그때 벙커원 밖에서 잠깐 대화를 나눴어요. 그때 이제 그분이 유인태 의원이죠. 그분이 하신 말씀은 뭐냐면 문재인 전 대표가 그 너무 진지하다. 네. 어, 그런 것을 결점으로 삼더라고요. 네, 예. 그래서 제가 봤을 때는, 어, 그런 것들이 대통령이 되기에는, 음, 가장 큰 결점이 아니겠는가, 어, 이렇게, 예. 굉장히 심각하게 얘기하더라고요. 아, 너무 예, 사람이 예. 진지해서 문제다. 네, 예. 예. <웃음> 진지하면 안 되는군요. 하긴 뭐, 진지한 사람이, 그 MB나 박근이나 이런 사람들 보면 그 진지하다기보다는 뭔가 좀 많이 모자란 사람들이 대통령이 되는 거 아닌가 그런 생각도 들고요. 그러니까 이런 거죠. 어떤 욕망의 그 화신들인데 네. 정치인쯤 되면 은이 네. 상대의 욕망을 제대로 간파하지도 못하고 또 컨트롤하지도 못할 것 같으면 은 스스로 진지함에 너무 몰두하다 보면은 결국에는 음, 정치인으로서 사람을 구호 삼기도 하고 때로는 그렇죠. 예. 강하게 핸들링할 수도 있어야 되는데 그게 부족하다라는 얘기 아닐까요? 그러니까 그런 측면에서 노무현 전 대통령의 참모 비서실장이긴 했지만 음. 노무현과는 또 상당히 다른 캐릭터 음. 예, 그런 부분이 좀 많이 부족한 점이 있는 거죠. 예. 어... 문재인이 아니라 안희정을 이야기했다는 점. 제가 봤을 때는 김부겸 전 의원은 그냥 그뭐 안희정만 얘기하기 그러니까 그런 것 같습니다. 제 느낌에는. 그런데 김부겸 의원을 상당히 좀 높이 평가를 했고 후원 회장도 지금 맡고 있다고 음. 하니까요. 예. 아 그래요. 네, 비슷한 어. 비중으로 예, 지금 얘기를 얘기를 한것 같습니다. 음 그래요. 근데 여간 안희정 지사를 높이 본 부분은 아마 그런 문재인 전 대표의 부족한 부분 이런 것들이 상당히 충족된다라고 보고 있는 것 같다는 느낌이 드네요. 제 판단은 그렇습니다. 아 그래도 뭐 과거에 함께 그 노무현 대통령 참모로서 일했던 분인데 문재인 전 대표에 대해서 좀어 가능성을 낮게 봤다는 점, 요 점이 상당히 포인트네요 보니까. 새겨 들어야 할것 같습니다. 예, 문재인 예. 전 대표로서는. 문재인 전 대표가 예. 이런 지적에 대해서 귀를 열고 어, 굉장히 학습 효과가 아, 상당한 분이기 때문에 이것도 남이 이렇게 지적하면 또잘 새겨 듣는 사람이기도 하고 거기에 또 걸맞게 
자기를 또 변화시키는 능력이 있는 사람이기 때문에 어, 사람을 구워삼고 때론 강하게 핸들링할 수 있는 그런 능력을 배양하고 2017년을 맞을지 한번 좀 주목해 볼 필요가 있을 것 같습니다. 네. 근데 저그 유인태 의원 이제 뭐 한답니까? 어, 지금 정계 은퇴라는 표현은 안 맞다고 얘기를 했고요. 네, 어쨌든 구체적인 지금 계획을 얘기는 하지 않았는데 음. 어쨌든 정치계 쪽 이쪽 가까이 있으면서 음. 좀 역할을 하려는 좀 예, 의지가 좀 있는 것 같았습니다. 예. 그 TV 조선 이런 데는 안 나가셨으면 좋겠네. 설마 <웃음> 예, 안 나가시겠죠? 네. 아니 지난번 <웃음> 조선일보하고 인터뷰했길래 그좀 보기 그렇더라고요. 예, 예. 거기 가서 또 괜히 저 어, 말을 <웃음> 좀 쉽게 하셔가지고 거기서 또 이용해 먹었고요. 무슨 말을 이용해 먹었더라 기억은 안 났는데 여간 알겠습니다. 자 주말입니다. 그 언니가 보고 있다. 이번 주에는 뭘 봤습니까? 예, 반기문을 봤습니다. 아. <웃음> 그... 어쨌든 이번 주에 상당히 핫한 이슈의 음. 인물이었고요. 그렇죠. 예. 어, 강력한 권력 의지를 이제 드러냈는데, 음. 음, 그 김의겸 선임 기자와 음. 그리고 이재훈 통일팀장이라고 통일외교 음. 분야에 매우 오랫동안 출입을 하면서 안기문 유엔 사무총장을 매우 오랫동안 취재했던 아. 어, 어, 기자입니다. 예, 예. 나와서요. 안기문의 면모, 음. 인간적인 면모, 음. 그의 능력 이런 것을 이제 좀 따져봤고요. 음. 김희겸 선임 기자 같은 경우에는 지금 이게 예상보다 빠른 음. 안기문의 어떤 그 대선 출마 시사가 음. 이것은 어, 그를 이렇게 만든, 음. 그를 이렇게 움직이게 한그 어떤 배우 세력이 있는 거 아니냐. 음. 그 어떤 그 새누리당이 지금 대선 주자 다 나가 떨어진 상태이고 음. 어, 그렇기 때문에. 다급한 친박과 박근혜 대통령이 음. 지금 반기문 유엔 사무총장의 좀 때이른 음. 대선 출마 시사를 어, 추동한 게 아니냐 음. 이런 그 관측 분석을 좀 내놨고요. 예. 그리고 이재용 예. 팀장 예전에 그 반기문 그 음. 장관의 일화 이런 것을 좀 소개를 했는데. 예. 그 참여정부 때 외교 장관이 음. 되고 나서 음. 5개월인가 6개월 지나서 음. 그 김선일 씨 참수 사건이 아. 벌어졌다고 합니다. 예, 예, 예. 예, 여론은 이제 외교부 장관이 책임지고 사퇴해야 되는 거 아니냐 이런 음. 여론이 들끓어서 음. 본인은 이제 상당히 장관이 되고 싶어서 됐고 된 지도 얼마 안 됐는데 음. 이걸 어떻게 해야 되나 막 고민을 하다가 주변 사람들한테 의견을 구했대요. 음. 내가 어떻게 해야 하냐. 예. 내 주변에서 얘기를 하기를 음. 먼저 사표를 써라. 음. 그런데 대통령의 스타일상 음. 이런 문제로 장관을 경질하지는 않을 거다. 음. 아, 그렇게 조언을 했고 그 조언을 받아들여서 실제로 사표를 썼는데 음. 정말로 노무현 대통령이 반려를 했다는 거죠. 음. 네, 그래서 그런 일화를 보면 어쨌든 사람들의 말을 예, 의견 수렴을 많이 하고 음. 그런 의견을 가지고 어, 귀를 열어놓고 그렇게 음. 움직이는 음. 귀는 좀 열려 있는 사람이다 음. 아, 이런 좀 평가를 했고요. 음. 예, 뭐 이런 식의 반기문의 어떤 캐릭터 음. 그리고 음, 대통령으로서의 어떤 그 캐릭터가 그러면 적합한 건지 음. 예, 그런 문제까지 음. 예, 어, 좀 구체적으로 얘기를 나눠봤습니다. 예. 그때 만약 수리를 했다면은 2016년에 이런 고민을 할 이유가 없었겠죠? 네, 그때 사퇴를 했다면 뭐 유엔 사무총장으로 갈 일도 없었을 <웃음> 것이고요. 네, 어찌 보면 운이 참 좋으신 분이죠. 사실 유엔 사무총장도 홍석현 JTBC 음. 회장이 가는 걸로 돼 있지 않았습니까? 그런데 이른바 삼성 엑스파일 사건이 터지면서 음. 그게 이제 물거품이 되고 그렇게 해서 어쨌든 우리한테 온 카드를 이 기회를 살리기 위해서 찾다가 음. 찾다 찾다가 이제 오랜 그 외교관 생활을 한 반기문 음. 장관이 있었던 거고 예. 그래서 이제 운 좋게 간 건데 음. 어쨌든 지금 와서 또 음. 노무현이 키운 사람이 음. 에, 박근혜의 뒤를 이을 후계자로 지목될 수도 있다는 점이 상당히 좀 아이러니하기도 하네요. 예. 노무현 전 대통령 요소 한 번도 안 가보고요. 예. <웃음> 어, 그래서 뭐 하여간 배음망덕하다 이런 얘기도 많이 듣고 있는데 예. 이점 글쎄요. 저는 뭐 이런 얘기가 나오기 전에 가서 먼저 인사를 드릴 것 같은데 말이죠. 예. 
<웃음> 참 음, 이해가 안 가는 분입니다. 예, 알겠습니다. 이번 주 아주 재밌겠네요. 언니가 보고 있다. 여러분들 또 많은 애청 바라겠습니다. 한결의 김태규 기자님 수고하셨습니다. 예, 감사합니다. 자기는 정말 훈남이고 자상하고 스마트한데 그런데 잠잘 때는 아니야. 정말 아니야. 진짜 엽기야. 그럴 수밖에요. 그렇게 코를 골아대는데 본의 아닌 결례 이제 그만. 간편하고도 반영구적인 코골이 방지기구 24,000원이면 됩니다. 심한 코골이와 수면 무호흡 걱정 마세요. 99% 감소 효과를 보장합니다. 검색창에 코골이 119, 코골이 119를 입력하세요. 문의는 1566-0783. 코골이 119는 의료기기 제조 수출업체 메디슬립에서 만듭니다. 공화국 참치는 평, 구이동 대양 참치를 맛보지 못한 국민 여러분은 진정한 참치 맛을 보기 위한 강도 높은 중대 조치를 취했을 계획을 표명하시고 곧장 구이동으로 달려오시기 바란다. 참치에 대한 체질적인 거부감과 적개심을 노골적으로 드러내는 분도 구이동 대양 참치에 오시면 추호도 용납할 수 없는 포항무도한 폭식행위를 자행할 것이다. 구이동 대양 참치 월요일 참치데이 이벤트 화요일 참치머리 서비스로 함께합니다. 주차장 걱정 마시고요. 대중교통은 서울 지하철 2호선 구이역 2번 출구에서 5분 거리입니다. 대양 참치 구이정 공이 455-8087 여보, 나 오늘 우리 집하고 아버님 댁 화재보험 가입했어 뭐라고? 아이, 놀라지마 다 합쳐서 월 만원이라고 월 만원 화재보험 카페에서 가입한 거라니까 월 만원 화재보험 카페에서 집두 채를? 남들은 집한 채를 3만원에서 4만원에 가입하던데 화재와 배상 책임은 기본이고 도난, 보이스피싱까지 보장해준대 오, 정말? 대박! 텔레비전, 냉장고, 김치 냉장고, 에어컨, 세탁기, 전자레인지 고장나면 수리비용까지 보장해준다고 월 만원 화재보험 카페라고 했지? 나도 알려줘 우리 친정도 가입하게 만원 화재보험 카페 전화번호 02849-9730 한 집이 가입해도 또두 집이 가입해도 월 만원인 화재보험 카페 공이 849-9730으로 전화하시면 10년차 베테랑 손해보험 전문 설계사가 연중 무휴 상담해드립니다. 네모 못하셨나요? 전화번호 02849-9730 식당, 다중이용업소, 공장, 교회, 사찰 등 모든 업종의 화재보험과 배상책임보험도 상담해드립니다. 당신이 알아야 할 또. 우리 공동체가 알아야 할 뉴스 김영민이 챙겨드립니다. 공동보도 재지 재! 지금은 제1부 뉴스 매거진과 함께하고 계십니다. 경제의 속살 들여다보겠습니다. 오늘도 민중의 소리 이완배 기자 함께 만나보겠습니다. 이완배 기자님. 네, 안녕하십니까. 예. 아, 롯데. 하루도 바람 잘 날이 없군요. 예. 예. 아니, 롯데 홈쇼핑이 6개월 동안 프라임 타임 업무 정지 처분을 받았단 말이죠. 네, 어, 홈쇼핑 채널, 텔레비전 네. 채널이 프라임 타임 업무 정지라. 이게 네. 어떻게 되는 겁니까, 이게? 예, 일단 처음 있는 일이라고 하더라고요. 뭐, 예. 미래창조부에서 발표를 하기로는요. 아, 방송법 위반 때문이고요. 네, 기간은 9월 28일부터 6개월 동안 매일 6시간씩입니다. 그러니까 프라임 타임이라는 게 제일 중요한 시간이죠. 오전 8시에서 11시, 예. 오후 8시에서 11시. 음. 제일 물건을 많이 파는 이 6시간 동안 음. 방송을 내보내지 못합니다. 예. 아, 그리고 이제 이게 9월 28일부터 시작되는 이유는요. 음, 협력사, 납품업체들이 굉장히 크게 당황을 할 가능성이 높기 때문에 예. 이들 보호를 위해서 시간적 여유를 좀준 거라고 하더라고요. 음. 그리고 시청자 혼란을 막기 위해서 방송이 금지된 시간대에는 방송 중단, 음. 요 상황을 알리는 정지 영상, 예. 배경음악을 송출할 예정이라고 합니다. 예. 그런데 이제 왜 롯데홈쇼핑이 이런 징계를 받았느냐. 음. 뉴스만 보면 조금 이해가 어려우실 수도 있을 겁니다. 뉴스에는 어떻게 나오느냐면요. 
작년 4월에 그 TV 홈쇼핑 재승인 심사가 있었거든요. 예. 근데 롯데가 재승인 심사를 받으면서 사업 계획서를 냈는데 음. 사업 계획서 내용이 사실과 다르다. 음. 이게 감사원에 적발이 된 겁니다. 예. 그래서 이제 감사원이 롯데 홈쇼핑에 대한 징계 조치를 요청을 한 거고요. 음. 그러니까 징계를 한 미래부는 감사원의 요청에 따라서 징계를 실시를 한게 되겠습니다. 예. 근데 이제 이 정도까지만 들어도 아직도 좀 의아하죠. 그러니까 음. 원래 뭐 저보다 김용인 PD님께서 훨씬 잘 아시겠지만 방송사들은 일정한 기간이 되면 음. 방송사로서 계속 활동해도 되는지 승인을 다시 받거든요. 그렇죠. 예. 근데 이제 물론 이게 좀 유명무실한 게. 음. 제 기억이 정확한지는 모르겠지만 ITV인가요? 네. 초대 인천 방송. 네. 여기 외에는 재승인에 실패한 곳이 저는 거의 없는 곳으로 기억이 나요. 그런데 정확합니다. 예, 그렇습니까? 예, 그러면 이제 ITV 한곳 있었던 건데요. 음. 근데 지금 이 승인 심사에서 롯데홈쇼핑이 사업 계획서를 다르게 제출했다. 음. 이 이유만으로 프라임 타임 때 시간에 6 시간을 6 개월 동안 방송 정지가 내려진 겁니다. 하하. 그러니까 예, 얼핏 들으면 어 그런 이유만으로? 음. 예, 뭐, 이런 생각이 조금 들 수가 있습니다. 예. 음, 근데, 이게 사정을 잘 살펴보면요. 음. 사실은 프라임 타임 6개 시간 6개월 정지가 아니고요. 음. 원래는 그냥 방송사 문을 닫아야 되는 사안이었습니다. 음, 그렇죠? 이 사안이요. 예, 예. 네. 그러니까 이게 그 미래부하고 감사원이 뭐, 저는 모처럼 이제 적절한 징계를 했다고 보는데요. 사실, 예. 원리 원칙대로만 하면, 로또 쇼핑은 이 건으로 아예 오래전에 문을 닫았어야 했었던 거죠. 음. 사건의 발단이 어떻게 됐냐면요. 2014년에 벌어집니다. 검찰이 롯데홈쇼핑 불법 리베이트 사건을 수사를 시작을 했고요. 예. 이때 신헌, 그러니까 롯데홈쇼핑 전 대표이사입니다. 그 대표를 포함해서 예. 전현직 임원들이 대거 검찰 조사를 받습니다. 그래서 임직원 24명이 무더기로 검찰에 기소가 되거든요. 예. 요건 제가 한번 소개를 해드린 적이 있습니다. 롯데 갑질 이야기를 하면서요. 이때 롯데 홈쇼핑 간부들이 납품업체들로부터 돈을 받는데 어떻게 받냐면 음. 내가 자동차 새로 샀는데 돈을 보태라. 뭐 생활비 보태라. 내가 도박빚을 줬는데 대신 갚아라. 뭐 요까지는 양호한데요. 내가 주식 투자를 했는데 주가가 떨어졌는데 내 주식 비싸게 사달라. 뭐 심지어는 이제 이혼한 전처한테 전처에게 생활비로 매달 300만 원 보내라. 뭐 이런 황당한 요구들이 있었던 겁니다. 그리고 예. 심지어 뒷돈을 어떻게 챙기냐면 몰래 챙긴답시고 음. 예. 내연녀 남동생 계좌로 돈을 받은 사람도 있었어요. 아이고. 예. 근데 이게 황당한 게이 신원 전 대표라는 분이요. 음. CEO인데 음. 이 직원들 비리를 감시해야 될 사람이거든요. 예. 근데 이신 대표는 어떤 일을 저질렀냐면 부하 직원들이 비리를 저지르는 것을 감시는 뭐 당연히 아니고요. 음. 방조도 아니고 아예 동료를 합니다. 그래서 총무팀장, 경영지원부문장 음. 이런 비영업 분야 간부들이 인테리어 공사 업체들한테 그 뒷돈을 받거든요. 예. 그래서 이 뒷돈을 받는 걸 대표가 봐주고 음. 이 간부들이 대표한테 돈을 상납을 하죠. 음. 예, 그래서 거의 조폭 수준이었던 겁니다. 음. 근데 이게 제가 참 이, 이때 사, 당시 사건을 보면서 진짜 웃겼었던 건요. 음. 이걸 수사한 곳이 어디냐면 음. 범죄 내용이 참 황당하지 않습니까? 말씀드렸듯이요. 음. 그러니까 이제 수사를 한 곳도 서울중앙지검 첨단범죄수사 일부라는 곳이었습니다. 예. 예. 범죄가 얼마나 최첨단이었으면 네. 첨단범죄수사 일부에서 이 사건을 수사했나 싶더라고요. 음. 뭐 내연녀도 나오고 음. 이혼한 전처도 나오고요. 그러니까요. 실제로 이제 이 사건이 어떻게 마무리가 되냐면 2014년 11월에요. 신원 대표가 징역 2년 실형 받고요. 음. 주요 피의자들이 다 실형을 받습니다. 음. 근데 문제는 뭐냐면 작년 5월에 로또홈 쇼핑이 그 미래창조과학부 방송통신위원회에서 재승인을 그 받아야 되는 시점이었어요. 그런데 미래부가 이 재승인 심사에 꽈락 제도를 도입하겠다 이렇게 발표를 했습니다. 음. 그리고 그 꽈락 제도의 그 과락이 되는 주요 항목 중에 심사 항목을 음. 갑질 평가 항목이라는 걸 집어넣었습니다. 음. 그러니까 홈쇼핑 중에 갑질한 애들은 떨어뜨리겠다 이렇게 공언을 해버린 겁니다. 예. 그래서 당시 언론 보도를 보면 대부분 언론사들이 야 이건 백발백중 롯데홈쇼핑 탈락이다 음. 이렇게 보도를 합니다. 음. 그게 중론이었습니다 당시에요. 음. 음. 근데 롯데가 기사회생을 합니다. 음. 이때 롯데가 참 별의별 짓을 다 하거든요. 탈락을 막기 위해서요. 음. 실제로 롯데 역사를 살펴보면 롯데 그룹이 상생 뭐 이런 걸 외칠 때가 있습니다. 이게 언제냐면 보통 위기에 처했을 때거든요. 음. 얘네들은 
뭐 위기에만 닥치면 상생한다, 기부한다, 뭐 난리를 치는 좀 속보이는 경향이 있는 회사인데요. 네. 이때 이제 언론 보도를 보면 신동빈 회장이 사건 경위를 듣고 이게 어떻게 있을 수 있는 일이냐? 라며 경로했다라는 보도가 있어요. 음. 그게 이제 롯데 쪽에서 흘린 보도거든요. 음. 그러면서 롯데가 이제 경영 투명 기금을 50억 원 내놓는다고 발표를 합니다. 음. 근데 제가 이 방송을 통해서도 한번 말씀드린 바 있지만 롯데 갑질은 업계에서 모르는 사람이 없습니다. 이게 뭐 수십 년 이어져온 전통이기 때문에요. 그런데 새삼스럽게 신동빈 회장이 있을 수 없는 일이라고 경로했다. 저는 이 보도도 좀 웃겼습니다. 예. 세상 사람들 다 아는 갑질을 왜 회장만 모르고 있었다는 게 저는 뭐 말도 안 된다고 생각을 했었던 거고요. 음. 그런데 문제는 뭐냐면 아무튼 뭐 이렇게 50억 원 경영 투명 기금 내놓고 이러면서 극적으로 음. 롯데홈쇼핑이 재승인에 통과가 됩니다. 예. 그래서 사람들이 어이 뭐야? 갑질 평가 넣는다면서 평가에 어. 그런데 롯데는 왜 통과가 돼? 다 의아했었습니다. 음. 그래서 그때 이게 롯데가 로비를 세게 했구나. 다들 이렇게 상상만 했었죠. 왜냐하면 예. 로비 외에는 설명이 안 되니까요. 통과가 됐다는 게요. 예. 그래서 이제 그냥저냥 뭐 흘러간 줄 알았던 사건이 올해 2월에 감사원에서 적발이 된 겁니다. 아. 2015년 당시에 재승인 심사를 받을 때 감사원이 서류를 검토를 해보니까 어? 롯데 애들이 서류를 왜곡해서 제출했어. 음. 이걸 적발을 해낸 겁니다. 음. 그래서 지금 서류 왜곡 때문에 6개월 프라임타임 방송 정지가 나온 겁니다. 음. 그러면 이제 궁금한 게 도대체 무슨 서류를 왜곡했냐는 거죠. 음. 예. 서류를 뭘 왜곡했냐면 음. 배임 수재로 징역형을 선고받은 임원들 이거 이력을 누락시켜버린 겁니다. 음. 그러니까 이게, 이게 무슨 말이냐면 음. 재정의 심사를 받을 때 롯데가 어떻게 적어냈냐면 그이 범죄자들의 임원들이 범죄를 언제 저질렀느냐 음. 우리 롯데홈쇼핑에서 범죄를 저지른 게 아니고요 음. 이전에 계열사 근무할 때 금품을 받았습니다 이런 식으로 왜곡해서 사업계획서에 적어낸 겁니다 그러니까 <웃음> 예, 죄질이 악랄한 거죠 근데 이제 그것 때문에 감사원 이야기는 재승인 심사에서 통과가 됐다 이거 제대로 써냈으면 통과 안 됐다 라는 네. 게 감사원의 지적인 거고요. 그래서 결국은 지금 이 징계가 떨어진 겁니다. 예. 적절한 판단인 거죠. 그리고 예. 롯데가 아주 악랄하게 서류를 조작한 셈인 거고요. 그래서 미래보 발표, 발표를 보면 이렇습니다. 감사원 보고서에 따르면 롯데 홈쇼핑이 재승인 보고서의 일부 사항을 누락했는데 이것은 승인 여부가 뒤바뀔 정도의 중대한 사안이었기 때문에 이에 비례의 징계 수위를 조절했다. 네. 이렇게 발표를 합니다. 예. 아, 이제 이 스토리를 보면요. 아, 제가 뭐 어제 오늘 연속으로 롯데를 참 이야기를 해서 저도 좀 이게 꺼림칙했는데 이 롯데라는 기업이 이미 기업으로서의 도덕성을 완전히 상실한 것으로 보입니다. 음. 아, 벌써부터 이제 이 일부 언론에서 이번 사건을 보고 이번 홈쇼핑 징계로 납품 업체들이 심각한 타격을 받을 것이다. 이렇게 음. 변죽을 올리는 보도가 나오더라고요. 음. 그러면서 납품 업체의 보호를 위해서라도 징계가 제고돼야 한다. 음. 이런 보도가 여러 곳에서 어제 이미 나오기 시작했어요. 음. 그러니까 롯데를 실드 치는 논리죠. 음. 아, 그런데 이제 이거는 정부가 잘 조절을 해야 될 문제입니다. 우리나라의 뭐 홈쇼핑 채널이 롯데 하나만 있는 게 아니고요. 예. 뭐 앞으로 시간도 4개월이나 남았으니까 음. 납품업체들한테 피해가 안 가도록 잘 배려를 해야 되고 네. 조정을 해야 되는 문제가 남아있는 건 분명합니다. 예. 근데 제가 이 문제를 보면서도 좀 웃긴 게요. 음. 공정거래위원회가 작년 12월에 발표를 한걸 보면요. 이것도 제가 방송에서 한번 얼핏 말씀을 드린 적이 있는데요. 음. 로또 홈쇼핑 같은 경우에는 수수료율이 얼마냐면 35.4%입니다. 예. 그러니까 1억 원 판매하면 3,500만 원을 로또 홈쇼핑이 먹는 겁니다. 아... 엄청나게 떼가는 음, 거죠. 대단하네요. 예. 어. 예, 이게 유통업체입니까? 날강도죠. 음. 예. 지금 이제 최근에 새로 출범한 공영 홈쇼핑이라는 게 있거든요. 예. 공익성을 가진 홈쇼핑인데 음. 여기는 판매 수수료가 23%밖에 안 돼요. 음. 그러니까 롯데도 훨씬 더 내릴 수 있는 겁니다. 예. 안 내릴 뿐이죠. 예. 그러니까 풍수의 35%씩 떼다 보니 음. 이 피해가 다 어디로 가겠습니까? 다 음. 납품업체한테 가는 겁니다. 그렇죠. 소비자들한테 오는 거고요. 음. 그러니까 풍수의 납품업체한테는 갑질하죠. 음. 뇌물 받죠. 수수료 왕창 떼죠. 이렇게 해서 중소기업 뜯어먹다가 방송 제재 받으니까 언론 플레이를 하는 게 음. 납품업체를 보호하기 위해서 징계를 풀어야 된다. <웃음> 개그인 겁니다. 지금 이미요. 예. 예. 그래서 제가 이걸 보고 
저희 국장이 물어보길래 아니 지들이 언제 납품업체 보호에 신경이라도 썼냐고 제가 이렇게 음. 말하고 말았는데 음. 뭐 말도 안 되는 논리로 지금 그 롯데 홈쇼핑을 실드 치는 음. 보도들이 나오고 있던데요. 예. 저는 좀 한심하게 느껴집니다. 예. 뭐 아무튼 이만 보면 뒤늦은 감이 있지만 적절한 징계로 보여지고요. 음. 어, 이 미래부 발표를 보면 이런 겁니다. 재승인 탈락 사유인데 음. 갑자기 방송을 없애면 너무 음. 혼란이 커지니 이번에는 음. 징계로 마무리한다. 이게 음. 요지거든요. 예. 그러면 법과 원칙, 잘못에 대한 정확한 징계, 음. 시장 질서를 지키는 규칙. 이게 정말로 중요하지 않습니까? 음. 이게 아니라면 뭐 시장 경제가 아니라 야바이판이 되는 거니까요. 예. 그래서 저는 이번 징계가 끝이 아니고요. 음. 로또 홈쇼핑이 다음 재승인 심사 때 음. 이번 것까지 다 포함을 해서 음. 보다 엄정하고 원칙적인 조치가 있어야 된다고 봅니다. 예. 저는 그리고 뭐 단적으로 얘기를 하자면 음. 퇴출이라고 믿고요. 네. 그 질서를 잡아줘야 음. 이제 보다 공정한 경쟁이 이루어질 거고 음. 실질적인 납품업체와의 상생도 이루어질 겁니다. 음. 예. 그래서 저는 이번 징계로 그치지 않고 음, 다음 재승인 심사 때까지도 우리 시민사회가 좀 높은 관심을 가지고 음. 대움 쇼핑이 어떻게 되는지를 좀 지켜봐야 될것 같다 이런 생각이 들었습니다. 예, 공공성을 이 매체가 갖고 있느냐 이걸 네. 그이 4년, 5년마다 한 번씩 네. 심사를 하는 게 재허가거든요. 그렇죠. 네, 네. 그런데 공공성은 물론이고 기본적인 기초적인 도덕성도 없는 이런 롯데 홈쇼핑에게 네. 어, 상당히 낮은 수위의 징계를 한 셈입니다. 그렇죠. 그러니까 공공성이 심사가 아니고 공공성을 회치는 기업이기 때문에 예. 네, 이건 뭐 저는 사실 정확히 말하면 퇴출이 정답이라고 생각을 합니다. 지금 예. 네. 롯데가 아니라 조대다 네. 아, 이런 <웃음> 인터넷의 글이 갑자기 생각이 납니다. 아, 예. 예. 제가 하고 싶은 드리고 싶은 말씀이었는데 <웃음> 저는 용면어가 없어서 못했는데요. <웃음> 아무 뭐 제가 했던 얘기는 아니고. 예예. 네. 예. 알겠습니다. 아 롯데홈쇼핑. 네. 아 이게 상당히 낮은 수위의 징계군요. 사실 네. 프라임 타임 때에 방송을 못하게 막는다. 아, 네. 저는 사연을 모르고 접했을 때는 야 네. 이거 너무 치명적인 그 징계 아닌가 생각을 했는데 네. 네. 그간에 했던지 네. 생각해 보면은. 네, 야, 롯데 만세를 부르겠네요. 어, 그렇죠. 보면. 차라리 지들은 다행이라고 생각해야 정상인 겁니다. 사실은요. 예, 예. 알겠습니다. 자, 다음 네. 소식 살펴보겠습니다. 그 케이블 TV 얘기가 나와서 그런데 네. 제가 예전에 재직했던 어, 방송사 중에 CTS 네. 기독교 TV라는 곳이 있습니다. 아, 예, 예. 네, 예 여기 예. 이제 한국 개신교단이 출자를 해서 만든 주식 회사인데. 네. IMF 때 크게 한번 휘청이었었고요. 음, 네. 어, 2000년에 골프장을 소유했던 감경철 씨란 분이 에, 여기에 그 경영자로 들어왔어요. 어, 어, 이제 예, 예. 한국 개신교단이 출자한 회사기 때문에 그 공영적 성격이 있었는데 네. 또한 10년 동안에 거의 자기 회사로 만들어 버렸습니다. 감경철 씨가 네. <웃음> 이런 네. 와중에. 횡령 의혹이 불거졌고요. 어, 예, 예. 검찰이 이제 수사까지 했고, 어, 네. 감경철 사장, 네. 뭐두번 정도 구속이 됐었는데, 예. 어, 횡령 건 이게 또 확실하게 잡혀가지고 예. 구속 영장을 이제 치려고 했고 치기 전날에 그런데 네. 검찰 상층부가 이 수사했던 네. 검사를 부산으로 발령 내버립니다. 어, 그리고 예. 감경철 지금은 회장인데. 이 예. 회장에 대해서 무혐의 처분을 내립니다. 어. 어째서 이런 일이 발생했나 따지고 봤더니 한 가지 예. 변수가 있었는데 예. 에, 감경철 씨가 변호사를 바꿨어요. 예. 이 바꾼 변호사가 바로 홍만표였던 거죠. <웃음> <웃음> 아, 이분이 진짜 유능한 분이셨군요. <웃음> 예. 어, 감경철 씨한테 제가 많은 걸 배웠습니다. 저는 예. 어, 그 양반 때문에 사실상 구조 조정돼 가지고 <웃음> 네. 어, 뭐 아. 자의반은 없었습니다만은 거의 뭐그 네. 양반 뜻에 따라서 어, 뭐그 회사를 나올 수밖에 없었는데 구조 조정을 아, 예. 당했습니다 한마디로 아, 그런 일이 있으셔서 노조를 그게... 일으켜서 또 어, 그런 면도 예. 있고 <웃음> 자 홍만표 변호사의 예. 능력을 또 확인할 예. 계기였었는데 이게 작년 예. 국정감사 때 이게 예. 서영교 더불어민주당 의원이 제기했던 예. 문제기도 한데요 예. 자 홍만표 변호사 어제 그 검찰에 출두를 했습니다 어, 예. 지금 또 중요한 그런 의혹 가운데 하나가 동양그룹 이혜경 부회장 
네. 전방위적으로 그 로비를 벌인 거 아니냐 이런 의혹 아니겠습니까? 네 그렇습니다. 동양그룹 네. 이혜경 부회장 이분이 그 어, 오너의 부인인 거죠? 네, 일단 그렇게 이해를 하고 말씀을 들어보시면 이게 네. 아니라는 것을 알게 되실 텐데요. 보통 예, 예. 이제 그렇게 이해를 하고 시작을 하겠습니다. 예. 아, 어, 그, 전방위 로비 사건, 이 사건인, 뭐, 김영민 PD님께서도 매일 상세하게 소개를 해주고 계시고 있고요. 또, 저도 사실은 이 사건을 잘 모르다가, 음. 김프로께서 그 설명해 주시는 걸 듣고 이제 대략 줄기를 파악했고, 예. 매일 저희 브리핑을 들으면서 겨우겨우 이제 사건 줄기를 따라가고 있는데요. 네, 뭐, 여담입니다만은, 왜, 시험 준비가 좀, 좀덜된 사람들이 시험 볼 때, 음. 시험 문제 20개 중에 하나 딱 아는 거 나오면 되게 반갑잖아요. <웃음> <웃음> 예. 근데 제가 딱그 심정이더라고요. 그 전체적으로 이 사건은 제가 참 이해를 잘 못하고 있는데 음. 이해경 이 이름이 나오니까 너무 반가운 거예요. 아, 예. 그러세요? <웃음> 예, 유일하게 아는 게 하나 나온 거죠. 아. 이 사건에서. <웃음> 그래서 예, 홍만표 변호사 그 전방의 로비 중에 음. 제가 유일하게 아는 사건인 예, 이해경이라는 인물하고 동양그룹 사태에 대해서 좀 소개를 드릴까 합니다. 예. 아, 사건 골자는 저희 이제 브리핑에서도 많이 소개가 됐지만 아, 아까 말씀드렸듯이 참그 5만 군데 다 변호를 하고 다니셨던 홍만표 변호사가 예. 동양그룹 사태 때 부적절한 변론 활동을 펼쳤다는 거고요. 어. 일부에서는 이제 당시에 이혜경 그전 부회장이 구속 수사를 받지 않고 있는데요, 지금도요. 음. 구속 수사를 받지 않은 것에 대해서 홍 변호사가 영향을 미친 게 아니냐 이런 음. 의혹이 지금 제기되는 중입니다. 예. 실제로 이제 요즘에도 서울중앙지검 특수일부가 최근에 현재현 음. 전 동양그룹 회장하고요. 그 남편 아니에요. 예, 그렇죠. 그 예. 이혜경 부회장 부부를 잇따라 출석시켰다고도 하더라고요. 음. 아, 그리고 이제 검찰이 지금 두고 있는 혐의는 현재현 이혜경 부부가 얽혀있는 사건에 대해서 그홍 변호사에게 정식 선임계를 내지 않고 몰래 음. 변론을 한 정황을 포착했다는 겁니다. 음. 그리고 수임료 명목으로도 굉장히 거액이 오한 것으로 검찰이 보고 있고요. 예. 아, 우선 이제 지금 말씀드린 것으로 짐작하시겠지만 이혜경이라는 분은 현재현 동양그룹 전 회장의 부인입니다. 음. 예, 그런데 동양그룹은 현재 법정 관리에 들어가 있고 이제 두 부분은 모두 퇴진한 상태고요. 음. 근데 이 정확하게 이해를 하기 위해서는 이 집안 족보부터 좀 알아야 됩니다. 아. 그러니까 대부분 분들이 현재현 회장이 오너고 이제 이혜경 부회장이 그 현재현 회장의 아내다 이렇게 음. 생각을 하시는 경우가 많은데요. 예. 아, 이 동양그룹이 기억하실지 모르겠지만 오리온이라는 그룹하고 같은 회사였던 적이 있습니다. 예, 예. 동양 오리온이었죠. 예. 그래서 동양그룹의 창업자는 이양구라는 분입니다. 음. 북한 출신이시고요. 음. 아, 그 이병철 회장하고도 잠깐 동업을 했던 것으로 알려져 있어요. 아. 그리고 설탕 도매업으로 크신 분이신데 음. 이제 별명이 설탕왕이었습니다. 그리고 <웃음> 예. 이후에 이제 주요 사업이 그 증권을 하시면서 음. 아, 금융 아, 이런 쪽에서도 많이 동양그룹을 키웠고요. 음. 또 오리온을 중심으로 한 제과, 음. 이제 뭐 초코파이로 유명하죠. 음. 그리고 시멘트를 중심으로 한 제조업 이렇게 크게 세 분야로 나뉘어 있습니다. 동양 오리온 당시에요. 예. 이러다가 이왕구 회장이 1989년에 작고 하시고요. 2001년에 오리온이 동양그룹으로부터 계열 분리가 됩니다. 음. 그래서 이제 이후에 오리온 그룹은 어, 영화 제작 투자 배급 회사죠. 쇼박스가 이제 오리온 그룹 산하에 있고요. 아. 예, 그리고 온미디어라는 미디어 지주 회사를 만들었죠. 지금은 그게 저기 팔렸을 겁니다. CJ에. 그렇죠. 이제 이미 CJ로 넘어갔는데요. 예. 그래서 어쨌든 이후에는 그 오리온은 제가와 미디어 이두 음. 쪽으로 나갔고 예. 동양그룹은 아까 말씀드렸던 시멘트와 금융 중심 회사가 된 겁니다. 음. 아, 그런데 이제 여기서 잠깐 그 눈치가 있으신 분들은 좀 이상하실 겁니다. 오너가 창업주가 이양군데 음. 왜 동양그룹 회장은 현재현이냐. 아. 예, 성이 다른 겁니다. 예. 그리고 이제 그 오리온 그룹 전 회장은 담철곤 회장입니다. 어. 그러니까 어, 왜 오리온 회장은 또 성이 담이야? 예, 음. 이상한 거죠. 음. 예. 이게 뭐냐면 어, 그 창업주가 자녀들한테 회사를 물려줬는데 이양구 회장이 아들이 한 명도 없었어요. 음. 예, 그래서 딸만 둘이었습니다. 예. 두 딸한테 회사를 쪼개 준 겁니다. 음. 그래서 첫째 장녀가 이혜경 부회장입니다. 예. 지금 홍만표 사건에 연루된 이혜경이라는 분이 음. 그 창업주의 맞딸이에요. 음. 그리고 현재현 회장은 사위인 거죠. 음. 
이제 담철공 회장은 둘째 사위인 겁니다. 그래서 그 이항구 회장의 둘째 딸이 이화경이라는 분이세요. 그래서 음. 오리온 그룹은 사실은 이제 이화경 부회장의 몫으로 돌아간 거고요. 예. 아, 그래서 이제 그 동양 그룹하고 오리온 그룹의 오너로 불리는 남자 회장분들이 창업주의 사위이기 때문에 다 성이 다른 겁니다. 아. 실제로 이 회사를 보면 음. 현재현 담철곤 물론 이제 굉장히 막강한 파워를 갖고 있지만요. 음. 이두 회사의 실질적인 영향력을 가장 크게 가지고 있는 회사는 이혜경, 이화경 이두 자매입니다. 음. 그래서 각 그룹이 이제 부부 공동 지배 형태를 띠고 있는데 음. 어쨌든 핵심은 이 부회장 직함을 맡고 있는 딸들인 거죠. 음. 아, 이제부터 이제 사태를 조금 따라 올라가 볼 텐데요. 예. 2013년 9월에 이른바 동양그룹 사태라는 게 발생을 합니다. 한국 그 재벌 역사에 굉장히 중요한 사건입니다. 어. 이게 뭐였냐면 이해 9월 10월에 동양그룹 주요 계열사들 동양, 동양 레저, 동양 시멘트, 동양 네트워크스, 동양 인터내셔널 음. 주요 계열사들이 줄줄이 경영난에 빠지면서 법정관리를 신청을 합니다. 예. 그런데 이 사건을 쭉 따라서 자금 출처를 따라가다 보니까 음. 동양그룹이 자금난에 처했는데 이 자금난을 해소하기 위해서 무슨 짓을 벌이느냐. 음. 동양그룹에는 증권회사도 있고 보험회사도 있고 금융회사들이 몇개 있었거든요. 음. 그런데 이 금융회사들이 고객들한테 뭘 파냐면 음. 기업 어음을 팝니다. 음. 이게 뭐냐면 이제 기업 어음이라는 게 기업들이 자금이 필요할 때 발행하는 거고 음. 이걸 이제 투자자들이 사주면 음. 그 돈이 기업으로 들어가는 겁니다. 음. 그리고 이제 이자를 주고 뭐 이런 채권 같은 거거든요. 음. 그런데 동양그룹 계열사들, 금융 계열사들이 뭘 파냐면 음. 어, 자금난에 빠진 자기 동양그룹 회사들의 기업 어음을 줄줄이 판매를 한 겁니다. 음. 그런데 사실 엄청나게 위기에 몰렸다는 사실을 싹 감추고 음. 그냥 일반 투자자들에게 어이 투자하시면 은연 7에서 8% 이자 수익률 얻어요 하고 사기 판매를 해버린 겁니다. 네. 이걸 얼마치를 팔았느냐? 1조 5천억 원어치 아이고 팝니다. 세상에. 네. 망해가는 회사 어음을 이딴 식으로 일반 고객들한테 판매를 한 거죠. 음. 그래도 이제 계열사들이 줄줄이 줄도산이 나니까 음. 채권자들, 개인 투자자들이 엄청나게 피해를 입은 겁니다. 음. 이때 피해를 입은 개인 투자자가 무려 5만 명 정도가 됩니다. 음. 이게 왜 파격적 사건이었냐면요. 은 음. 보통 한국 재벌들이 망해도 지들끼리 사기치고 지들끼리 치고 받아야 돼요. 그런데 금융계열사를 동원을 해서 일반 투자자들에게까지 사기를 친 기업이 여기가 유일합니다. 예. 음. 그러니까 보통 이제 일반 투자자들이 이제 금융회사에 가보면은요, 우리 보통 그렇지 않습니까? 금융회사 직원들, 한 부장증 되는 사람들이 와서, 아, 이 기업 어음에 투자를 하면은요, 1년에 이자율이 8% 정도 되고요, 아, 좋습니다. 이러면, 이게 뭐, 이름이 동양그룹인데 설마 망하겠냐, 어이, 그리고 1년에 이자를 8%나 준다, 이러면 잘 모르고 투자하는 사람들이 대부분입니다. 예. 그런데 이걸 이용해서, 누구보다도 그 어음이 얼마나 위험하다는 걸잘 아는 동양그룹, 이 금융 쪽의 청구 직원들이 이걸 개인 투자자들한테 사기로 팔아가지고 그룹의 자금을 공급하려다가 걸린 거거든요. 음. 진짜 화려했던 막장 드라마였던 거죠. 음. 이게 이제 그 동양 사태의 핵심인데요. 근데 음. 이게 황당한 건 뭐냐면요. 결국은 이 사태가 적발이 되고 동양 그룹 주요 계열사들이 줄줄이 법정 관리에 들어가는데 예. 이혜경 씨, 그러니까 창업주의 장녀가요. 그룹은 투자자들 등골 빼먹고 그룹은 풍전동화에 빠졌는데 이 그룹이 소유한 고가의 미술품들이 있습니다. 음. 제가 얼마 전에 미술품 한번 말씀드렸지만 음. 이 동양그룹이 특히 비싼 미술품들을 대거 사들이고 있었어요. 음. 왜 사들였는지는 모르겠는데요. 그런데 법정관리 들어가기 며칠 전에 예, 이게 당연히 그룹 재산인데 이 이혜경 씨가 음. 이 미술품들을 싹다 빼돌린 겁니다. 아. 그래서 이걸 홀라당 팔아버립니다. 음... 그래서 그 돈을 챙겨요 이분이 예. 자기 주머니에 예, 그러니까 진짜 막장 중에 막장인 거죠 음... 그래서 이게 1심에서는 유죄가 확정되거든요 음... 지금 2심이 진행 중인데 변호인이 얼마 전에 있었던 2심에서 그랬다고 그러더라고요 음... 초범인 만큼 징역 2년의 실형은 너무 무겁다 이렇게 이야기를 했대요 <웃음> 예. 황당해서 변호사 잘 썼네 예, 참, 나 진짜 그 변호사 누군지 한번 뵙고 싶더라고요. <웃음> 초범도 초범 나름인 겁니다. 음. 5만 명 투자자한테 피눈물을 흘리게 하고요. 음. 그런데 
회사 미술품을 자기는 먹고 살겠다고 빼돌린 범죄를 음. 초범이라고 봐줘야 되겠습니까? 음. 황당한 거죠. 음. 그런데 이제 제가 아까 그 배경을 설명드렸듯이 이혜경 씨는 단순한 오너의 와이프가 아닙니다. 음. 창업주의 장녀고 부회장입니다. 지분도 남편 현재현 회장하고 비슷합니다. 음. 그리고 동양그룹 사태가 벌어졌을 때 동양그룹의 핵심 의사 결정권자였습니다. 음. 그래서 오히려 당시에요. 동양그룹의 그 의사결정 그 구조를 보면 현재영 회장보다도 이혜경 씨가 더 중요한 사람이라는 평가가 많았습니다. 음. 그래서 지금 사실 딱 깨놓고 얘기를 해서 신세계그룹 하면 이명희 회장은 기억하지만 음. 이명희 회장 남편 이름이 누군지 두, 아는 사람이 누가 있습니까? 음. 예. 신세계가 이명희 회장 소유지 남편 소유가 아닌 거죠. 음. 실제로 동양그룹도 그런 구조였던 겁니다. 예. 그런데 이혜경 씨가 검찰에서 기소된 혐의는 딱 하나입니다. 미술품 빼돌렸다는 거예요. 음. 말이 안 되죠. 그때 동양그룹 사태의 핵심 의사결정권자였는데요. 음. 그러니까 그 당시 여론에서도 음. 이혜경 씨가 책임을 져야 된다는 의견이 지배적이었습니다. 음. 그런데 정작 수사에 나선 검찰은 이혜경 씨를 구속하지 않습니다. 음. 그리고 대면 조사도 제대로 안 합니다. 음. 피해자들이 항의 10회까지 벌였거든요. 음. 그런데 검찰은 이혜경 씨를 횡령, 배임 이게 아니고요. 네. 미술품 빼돌린 혐의, 음. 이 강제 집행 면탈이라고 하더라고요. 예, 예. 이것만 적용해서 재판에 넘긴 겁니다. 아, 그러니까 이제 제일 싼 걸로 끊어준 거군요. 그렇죠. 예, 이 제일 싼 걸로 끊어준 음. 핵심 인물이 음. 홍만표일 것이다. 음. 이게 지금 나오고 있는 아하. 혐의인 겁니다. 예. 아, 제가 이 동양그룹 사태에 대해서 이야기를 하자면 끝이 없습니다. 이게 워낙 중요한 사건이어서요. 그런데 음, 하나만 더 말씀을 드리면요. 예. 어, 동양그룹이 법정관리를 신청하기 이틀 전에요. 이혜경 씨가 제일 먼저 한 일이 뭐냐면요. 은 은행에 개인금고가 있었대요. 음. 이분이 은행 개인금고에 가서 그 안에 들었었던 걸싹다 빼왔다는 겁니다. 음. 이제 법정관리 들어가면 당연히 개인재산 압류되거든요. 예. 그러니까 압류될까 봐 개인금고에 있는 것부터 싹 빼온 거죠. 음. 이게 문제가 되니까 그게 뭐 금괴였다, 현찰이다, 뭐 별의별 추측이 많았었거든요. 음. 이게 국정감자 감사장에서 문제가 되니까 이 예경 씨가 변명하는 말이 뭐냐면 음. 절대 그때 빼돌린 게 금괴 뭐 이런 게 아니다. 음. 그 등게 뭐였냐면 비녀하고 한복이었다 이렇게 얘기를 합니다. 아. 은행 개인 금고에 한복을 보관하셨답니다. <웃음> 예. 제가 그 얘기를 듣고 야 진짜 뻥도 좀 적당히 쳐야지. 예. 은행 개인 금고에 한복 보관하셨대요. 예. 그리고 법정 관리 들어가기 이틀 전에 한복 챙기십니까? 참이말 같은 소리를 해야 믿어주지 않겠습니까? 예. 아, 제가 뭐그 홍만표 스캔들에서 아는 대목이 하나도 없는데 이제 유일하게 아는 대목이 하나 나와서. 이 동양그룹 사태에 대해서 말씀을 드렸는데요. 음, 이 동양그룹 사태는 진짜 재벌 오너들이 막장까지 가면 어디까지 갈수 있느냐. 음. 개인 투자자한테 이 개인 투자자의 등을 치고 자기 살 길을 찾으려고 했던 이대의 개막장 드라마였었는데 음. 아, 그 뒤에 이 오너들이 보여준 행태는 더 막장이었었고요. 음. 그래서 이, 이런 사태들을 사실은 이 앞에서 겪다 보면 음. 한국 재벌들을 저, 정말 좋게 부려야 볼 수가 없게 되거든요. 이걸 겪다 네. 보면은요. 네. 그래서 홍만표 사태를 보면서 우리 현대사의 참 어두운 단면 중에 대표적인 사건이었던 동양그룹 사태가 생각이 나서요. 음. 예, 오늘 우리 청취자분들께 소개를 해드렸습니다. 아, 네. 아 정말 참 제가 어디 가서 시사평론한다는 얘기를 하기가 부끄럽네요. 이 사태 아, 왜, 내막 예. 대부분을 사실은 처음 알았습니다. 아, 아닙니다. 이 동양그룹 사태는요. 그러니까 음. 이 경제 쪽에서 일어나는 사태는 정말로 많은 분들이 잘 모르십니다. 이 음. 실제로요. 그게 음. 우리 현실인 게 예. 언론 보도가 제대로 보도를 안 하기 때문입니다. 음. 예. 그러니까 실제로 이 재벌들이 사고를 쳐도요. 언론이 이렇게 상세하게 보도를 하지 않습니다. 그래서 음. 그게 문제인 거지 그게 그 김용민 PD님의 문제가 전혀 아니고요. 아니. 내막이 잘 알려지는 경우가 잘 없죠. 예. 아니 막장도 이런 개 막장이 어디 있습니까? 진짜? 그렇죠, 정말 막장입니다. <웃음> <웃음> 자, 네. 그렇다면 이제 홍만표 변호사, 네. 어, 네. 어, 이 사람 음, 이혜경 부회장 네. 건도 지금 네. 수사하는 거 아닙니까? 네, 그렇습니다. 네. 어, 동양그룹 사태까지 이 파고들까요? 
아, 제가 이거는 그 김프로님께 여쭤봐야 될것 같은데 <웃음> <웃음> 제가 이렇게 법조 쪽을 물어보시면 진짜 아무것도 몰라서 그러니까 처음 말씀드렸듯이 예. 이게 복잡한 사건의 줄기 중에 유일하게 하나 하는 건 제가 지금 다 말씀드렸고요. 예. 아니 근데 의상 저한테 물어보시면 네. 정말 어, 네. 이런 것까지 파고들지 않는다면은 검찰이 네. 홍만표를 부르고 지금 네. 영장까지 친다는 거 아닙니까? 그렇죠. 이, 예. 이 뒷감당을 어떻게 하려고 하는지 궁금해집니다. 그러니까 저는 이 사건을 보면서 이제 이해경 동양그룹 사건은 분명히 알고 있었으니까요. 음. 그 이야기가 딱 나오니까 아, 이 홍만표가 진짜 나쁜 놈이었구나 하는 걸 그때 이해가 되더라고요. 음. 그러니까 저는 그때 이해경 씨가 왜 그렇게 넘어갔는지 진짜 궁금했었거든요. 예. 납득이 안 갔었거든요. 음. 그런데 만약에 그게 홍만표 변호사의 능력이었다면 정말 나쁜 짓이었던 거죠. 음. 그래서 검찰이 잘 수사를 했으면 좋겠습니다. 이번에는요. 네. 네. 뭐 <웃음> 이게 별로 기대할 수 없는 집단이 재벌이기도 하고 또 검찰이기도 하지 않습니까? 네, 네. 지금 둘이 그 <웃음> 네. 네. <웃음> 서로 견제하는 그런 구조가 돼버렸는데 김프로 말씀을 들어보니까 이럴 때일수록 언론 보도가 중요하다고 말씀을 하시지 않았나요? 예, 언론이 예. 더 보도를 열심히 할수록 음. 검찰도 어쩔 수 없이 이제 사건을 잘 파헤친다고 하니까 음. 저희 언론들이 좀 잘해줬으면 좋겠습니다. 이럴 때는요. 예. 네. 알겠습니다. 아, 아 오늘 아주 어, 너무나 놀라운 사실 또 과거를 <웃음> 알게 네. 됐습니다. 많은 분들이 오늘 이 방송 들으셨으면 좋겠다는 생각이 드네요. 예. 네. 민중의 소리 이완배 기자님과 함께했습니다. 이완배 기자님 한주 동안 수고하셨습니다. 네, 감사합니다. 여러분 안녕하세요. 민중의 소리 아나운서 정혜림입니다. 이 어묵한 여왕님 치아에서 다들 잘 견디고 계시죠? 오늘도 종편의 주옥 같은 헛소리에 혼이 정상인 듯 정상 아닌 비정상 같은 여왕님의 우주 타령에 고구마 100개쯤 한꺼번에 삼킨 듯 답답한 마음에 죄 없는 가슴팍만 두들겨대고 계세요 이젠 시원한 사이다 같은 민중의 소리와 함께하세요 잘 키운 진보 언론 열 종편 안 부럽습니다 한달 만원 소액 CMS 후원으로 민중의 소리에 큰 힘이 되어주세요 1661-0451 1661-0451 전화 기다릴게요 여섯 살 하늘이 밥을 잘안 먹어요. 엄마, 나 이거 맛이 없어요. 그만 먹을래요. 엄마의 걱정은 점점 더해가는데요. 그런데 이때 택배입니다. 연지연 곰탕이 배달됐어요. 직접 도끼로 팬 장작불 위에 한우 사골과 도가니를 가마솥에 한가득 넣고 24시간 끓인 진구. 연지연 곰탕이 하늘이 입에 들어가는 순간 아, 맛있다. 엄마 한 그릇 더 주세요. 하늘이의 밥도둑 연지연 곰탕. 조미료 같은 첨가물이 전혀 들어가지 않아 엄마의 기쁨은 더하답니다. 연지연 곰탕은 강화군에서 김포시 방향으로 강화대교 건너자마자 있습니다. 포장판매는 한팩 800g에 7,000원, 7팩 이상 무료 배송합니다. 주문 전화는 010-7252-1114, 010-7252-1114. 공화국 논평 왜 아빠가 국회를 해산하고 선거를 없앴는지 드디어 깨달으신 박근혜 동지께서는 생각 같아서는 국회를 단칼에 없애고 싶지만 친박 종업원들을 단체로 실직자로 만들 수 있다고 걱정돼 그렇다면 이제 국회를 철저히 길들여 보시겠다는 취지 아래 국회 청문회 활성화법 거부라는 강도 높은 국가적 중대 조치를 취할 계획을 표명하시고 구체적인 공격 방침을 제시하셨다. 경향은 박근혜 동지의 탄호한 결심은 여기는 아버지의 나라이며 대통령은 박씨 집안의 가업임을 입증하는 국가정체성의 정의라 하겠다. 박동지 하는 일에 대해 감히 검증한다, 심지어 추궁한다, 게다가 바로 잡기까지 하겠다는 것은 
박동지에 대한 체질적인 거부감과 적개심을 노골적으로 드러내는 것으로서 추호도 용납할 수 없는 포악무도한 도발 행위에 다름 아니다. 박동지는 지난번 국회에서 만든 것을 정부가 뜯어고 치면 안 된다는 법을 묵살시킨 데 이어서 국회에서 상시적으로 총무대를 돌려서 정부 정책을 엄밀히 검증하겠다는 이번 법마저도 묵살시킨 것은 국회가 할 일은 박동지 하는 일에 찬성 표결만 하고 세비 받아가기나 하라는 뜻이다. 그럼에도 불구하고 필요 이상의 역할을 하겠다. 즉 박동지 앞에서 더 나대겠다는 것은 쓰레기, 악질, 반동, 양아치, 쓰다버린 콘돔, 밑닦고 버린 휴지, 먹다 버린 생선뼈, 꽉찬 음식물 쓰레기통, 찢어진 스타킹의 다름 아닌 극악무도한 난동일 뿐이다. 따라서 박동지를 참을 수 없이 모독하고 우롱한 천추의 한이 될 망동을 감행한다면 참혹하고 참담한 대가를 감수하게 될 것이다. 야당은 제 의견을 하겠다고 하는 건데 제 의견을 하는 순간 이제 박동지는 그동안 민주주의 한다고 해서 부아줬던 이 나라의 무분별한 자유의 경종을 울리고자 국회를 해산할 것이며 이에 맞서서 저항하게 될 때에는 박동지의 치천는 분노와 청천동지할 탄압의 불벼락을 피할 수 없게 될 것이다. 박동지가 왜 우간다를 방문하겠는가? 무수한 인권 탄압과 민주주의 말살로 악명 높은 그 지도자를 왜 만나러 가겠는가? 새마을운동 노하우를 전수하겠다며 간 거지만 독재의 노하우를 전수 받으러 간다는 생각은 왜 하지 못한단 말인가? 오늘의 날씨 주말 오늘 아침에는 전국에서 대기질이 나쁨 단계를 보일 가능성이 큽니다. 주의하셔야겠습니다. 하지만 낮부터는 먼지가 차츰 해소되면서 활동하기 좋겠습니다. 서울 27도 등 중부지방의 경우는 더운 날씨가 계속되겠는데요. 다만 비가 내리는 남부의 경우 선선하겠습니다. 네, 오늘 마무리는 변상욱 CBS 대기자의 트위터 글을 인용해 보겠습니다. 미국은 핵폭탄의 공포를 극대화하려고 군부대, 군시설 없이 노약자, 여성, 어린아이들만 있는 민간인 거주지인 히로시마를 첫 원폭 타겟으로 삼았다. 징용으로 끌려간 사람 등 한국인 10만 명이 그렇게 해서 피폭된 것이다. 오바마는 사과해야 한다. 네, 우리가 IS에 대해서 분노하는 이유가 뭡니까? 죄 없는 민간인을 죽여서 아니겠습니까? 미국도 그러했습니다. 사과할 일은 사과해야지요. 네, 뉴스 매거진 다음 화요일 아침에 뵙겠습니다. 이번 방송 괜찮았나요? 작별의 여운 이렇게 표시해 주세요. 다운로드하기, 댓글 달기, 구독하기, 별점 주기. 더 좋은 방송 만들어 달라는 약속 이렇게 응원해 주세요. 다운로드하기, 댓글 달기, 구독하기, 별점 주기. 기억하셨죠? 다운로드하기, 댓글 달기, 구독하기, 별점 주기.